sang fort. Je suis fort. Dieu nous surprend toujours. Dieu d'Israël. Esaïe 35. Esaïe 35, à partir du verset 1er. Le désert, le pays aride, se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de Yahweh la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez le genou qui chancelle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra, comment Amen. Alléluia. Il viendra lui-même. Dis à ton voisin, Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles de sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue muée éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux Roseau et de Jean. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, ils marcheront. Amen. Sur cette route, point de lion, nous dit la parole. Les rachetés de Yahweh retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'en suivront. Amen. Waouh. Nous sommes ici dans euh, une perspective du royaume, dans une vision millénaire, le royaume millénaire de Yeshua. C'est une prophétie, comme vous le savez, que Esaïe avait donnée, reçue de Dieu et donnée au peuple, aux Juifs, 800 ans après avant la naissance du, Mesh, du Mashiach, 800 ans avant que Yeshua, avant que ce Dieu Tout-Puissant ne s'incarne. Et Esaïe s'adresse aux gens faibles, aux faibles, aux fatigués, aux blessés. Les prophéties sont données pour exhorter à la vigilance, pour fortifier ceux qui sont abattus, pour annoncer les choses à venir pour nous frayer un chemin, nous montrer d'autres, n'est-ce pas, 
possibilité. Parce que nous avons besoin de connaître l'avenir. Personne ne peut dire qu'il n'a pas, qu'il ne s'intéresse pas à son avenir. Les hommes de ce monde font des prévisions, tant sur le, le climat que sur le plan économique, politique. Il y en a qui vont faire des, des prévisions sur 50 ans, 100 ans, 200 ans. Dieu ne veut pas justement que nous soyons, n'est-ce pas, ignorants par rapport à l'avenir, la, à par rapport au futur. Si vous ne connaissez pas votre futur, ce qui vous attend demain, après-demain, vous ne pourrez pas mener correctement le combat pour la défense de la saine doctrine. Regardez les héros de la foi dans Hébreu 11. On nous dit que s'ils avaient en vue les pays d'où ils sont sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils avaient en vue la Sion, la cité céleste. Ils avaient une vision céleste. Quelles sont tes motivations? Alors, Esaïe dit justement, de la part du Seigneur, il parle des pays arides. Il parle, c'était, quand on parle des pays arides, il parle bien sûr de ce peuple qui se retrouve dans le désert. Nous sommes un peuple qui se trouve actuellement dans un désert, un désert spirituel. Nous sommes sortis de l'Égypte et nous nous, a, nous nous dirigeons vers le Machia. Donc c'est un grand désert comme les Hébreux. Et dans ce désert, vous avez, il y en a qui tombent, qui vont y rester, qui y seront enterrés. Et très peu seulement arriveront jusqu'au bout de leur parcours. Très peu. C'est un désert rempli d'embûches, de pièges, de tentations. Et il y a des faibles qui tombent. C'est un désert, vous savez, on nous dit qu'il y a un chemin qui est frayé, vous voyez dans ce, Il y a un chemin qui est frayé là. Eh bien, dans ce désert, justement, beaucoup perdent, perdent pardon, de vue ce chemin. Parce que tout autour, il y a des choses qui nous entourent. Alléluia. Ne dormez pas. Merci. Ma soeur. On veille. La vie tout court est un désert. De la naissance à la mort. Il faut le traverser, ce désert. Il y en a qui ont du mal. Ils préfèrent se donner la mort. Mais ils ne se rendent pas compte qu'après la mort, il y a autre chose. De beaucoup plus grave. L'enfer. Esaïe s'adresse aux gens qui traversent le désert. Parce que on va de plus en plus le traverser. Ça va être de plus en plus coriace, pour votre information. Ne pensez pas avec tout ce que vous avez reçu comme vérité. L'ennemi va vous laisser tranquille. Que les religieux vont vous acclamer. Attendez-vous à des choses pires que ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour. Et si vous n'avez pas de vision... Si vous ne savez pas en qui vous avez cru, vous ne tiendrez pas. Il y en a qui vont repartir dans leur vomi, qui vont de nouveau s'associer avec les impies pour ne pas être persécutés à cause de la croix. D'autres vont faire marche arrière, vont abandonner la foi. Dans ce désert, on fait des rencontres aussi. Des femmes font des rencontres des hommes qui leur promettent le mariage et certaines de ces femmes se trompent se font avoir, perdent leur grâce parce qu'ils sont, elles tombent dans la tentation. D'autres hommes, dans leur chemin, pareil, font des rencontres hasardeuses et qui les éloignent du Seigneur, des principes bibliques. C'est un chemin terrible. Les nations traversent ce désert. Vous savez le bout de ce désert, c'est quoi Au bout, il y a le millénium. Ouais. Il y a le millénium comme Canaan. C'est ça, nous allons jusqu'au millénium, jusqu'au règne de mille ans de Christ sur terre, le paradis sur terre pendant mille ans. Mais, pour y arriver, Paul nous dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer là-dedans. 
C'est-à-dire que si toi, tu viens à Jésus par intérêt, tu ne tiendras pas. Si tu viens à Jésus parce que tu, tu suis un homme, tu ne tiendras pas. Si tu viens parce que, parce que tu estimes que tu as besoin de quelque chose, tu ne tiendras pas. Si tu viens à Jésus parce que tu es, parce que c'est un pasteur qui t'appelle régulièrement pour te faire tenir debout, pour te faire accrocher, le jour où il ne sera plus là, tu vas tomber, tu ne tiendras pas. C'est un chemin, c'est une marche, n'est-ce pas, solitaire. Ah oui. L'image que j'ai, c'est une montagne, ce désert, c'est une montagne, et au sommet, c'est le royaume, et les gens grimpent l'escalade. Et il y en a, ils ont du mal à aller jusqu'au sommet. Il y en a, vous savez, c'est comme si dans ce chemin, il y a des, il y a des niveaux. Il y en a, ça fait cinq ans qu'ils sont au même niveau. Ils pataugent, ils font du surplace. Ils sont encore au niveau de chercher euh, une église, je cherche une église, je cherche un pasteur. Ils sont encore à ce stade-là. Et d'autres viennent à peine de se convertir, qu'ils les dépassent de loin. Parce qu'ils ont été touchés par la grâce de Dieu, ils ont eu la révélation de Jésus-Christ directement. Et ils continuent à escalader parce que ils savent qu'au sommet, il y a Jésus-Christ qu'ils ont vu. Donc, ils veulent de nouveau le retrouver. Donc, ils, ils persévèrent comme ça. Ils, ils, ils montent, ils montent. Et je vois d'autres qui montent, ont de, 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 du mal à, à escalader cette montagne. Alors, ils vont attraper les pieds de ceux qui sont zélés pour être entraînés, pour qu'ils les aident à monter. Et ceux qui ont le zèle pour escalader cette montagne, beaucoup aussi n'ont pas compris que, en voulant aider ces gens, il fallait les aider bien sûr, il faut les aider, mais parce qu'ils ne veulent pas être aidés, ils veulent plutôt les tirer vers le bas, ces gens zélés auraient dû comprendre qu'il fallait qu'ils continuent leur marche, mais ils se sont arrêtés et ils tombent dans la distraction et ils veulent aider les gens plus que Dieu et ils sont entraînés. Voyez, c'est au désert. Et arrivé au sommet, c'est juste un petit noyau, un petit groupe des gens. Et eux-mêmes, une fois qu'ils arrivent, une fois qu'ils sont arrivés au sommet, ils sont étonnés de voir qu'ils ils ne sont pas nombreux. Comment ça se fait Et c'est une haute, très très haute montagne. Psaume nous dit, Psaume 15, Isaïe 33 également, qui pourra séjourner, qui pourra demeurer sur la montagne de Yahweh La vie chrétienne, c'est ça. Nous montons, nous escaladons cette montagne, la montagne des Sions. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, vous êtes approchés, non de la montagne de Sinaï, mais de la montagne des Sions. Alléluia ne dormez pas. Je vous vois partir un peu. Oh, il faut aimer l'enseignement. Il fait chaud. Qui a du mal à escalader cette montagne À chaque niveau, il y a des dis y a, y a distractions. Vous arrivez au niveau 1, tac, les femmes qui sont là, les hommes qui vous distraient. Vous voyez, niveau 2, tac, juste un exemple, hein, l'argent. Amasser, 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 amasser. Des choses qu'on va laisser. Niveau 3, les choses de ce monde, les vêtements, le matériel. À chaque niveau, chaque niveau a ses propres, n'est-ce pas, épreuves, ses propres attaques. Niveau, niveau zéro, je crois qu'au niveau zéro, là, c'est la religion. Quand on arrive pour escalader, on rencontre, rencontre toute la religion, les religieux qui sont là. Vous savez, comme Aaron, vous avez les bishops, les grands bishops, ces organisations ecclésiastiques, 
qui sont là, qui veulent vous, à, vous coopter, vous avaler. Vous cherchez Jésus, venez, ben, venez chez nous. Au niveau 1, vous avez les pentecôtistes, venez chez nous les pentecôtistes avec leurs pancartes. Vous avez les baptistes, venez chez nous les baptistes. Donc du coup, le nouveau, les nouveaux venus sont troublés. Et vous avez aussi l'islam qui est là. Vous avez aussi plein, plein, toutes les religions, le bouddhisme, tout ça, c'est le niveau zéro. Quand quelqu'un commence à chercher Dieu, à se poser des questions sur le Créateur, eh ben, eh, il aura affaire à toutes ces religions. Chacun vient, ben, nous avons la vérité, les témoins de Jéhovah, nous avons la vérité. Les branamistes, nous avons la vérité. Voilà. Les évangéliques, nous avons nous la vérité. Le pape aussi vient, nous avons nous, avec les évêques, la vérité. Alors beaucoup sont troublés, mais qu'est-ce qui se passe Alors ceux qui ont euh, le niveau 1, c'est vraiment ceux qui ont reçu Jésus-Christ, mais quand ils arrivent au niveau 1, tout de suite, oula, le sexe. Si tu es marié, le sexe te dit, ben, dis, dis, voilà, quitte ta femme, viens me voir, quitte ton mari, viens me voir. Voilà, Dieu est amour. Niveau 2, hop, l'argent. Eh bien, tu peux vendre ton onction pour l'argent, comme Simon le magicien. Voilà, penser à acquérir la puissance par l'argent. Niveau 3, hop, matériel, tout ça, où, dis donc, vous voyez Niveau 4, découragement. Le découragement, la dépression, à cause des épreuves. Oh, j'en peux plus, j'en ai marre. Oh, ben, Dieu ne me voit plus, alors ça... C'est plus la peine. Ça ne sert à rien de prier, de méditer la parole. Alléluia. Amen. Niveau 5. Tac. Ouh, les attaques, les mauvaises pensées, sorcellerie, tout ça. Juste un exemple comme ça que je donne. Hein. Jusqu'au niveau 7, là, là, c'est vraiment... Là, on arrive au sommet. Là. Niveau 6, la chair, l'homme. Le 6, chiffre de l'homme. Ta chair. Non, 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 non. Tu peux aller au-delà. Non, non, non. Pour être spirituel, non, non. Les épreuves, la chair t'attrape. Les passions de la chair. Voyez Au niveau 6, là, la chair est gonflée. L'homme ou la femme de Dieu ne veut plus laisser la place au Seigneur. Il est au chiffre 6, il est au niveau 6. Adam, t'es rien. Et au niveau 7, c'est vraiment la grâce. Quand tu arrives là, le repos, entrer dans le repos de Dieu. Dieu se reposa de ses, ses œuvres. Et là, ben, c'est comme Paul pouvait dire, j'ai combattu le moment combat, j'ai achevé la course <rire> désormais. Et là, ben, tu sens que ton départ est proche. Voilà, tu as achevé la course, la mission. Mais vous voyez, pour arriver du nouveau niveau 0, niveau 7, là, mes amis, là, beaucoup de tribulations. C'est ça, ça ce que Esaïe nous dit ici, là, dans ce désert, là, justement, il y a un chemin qui est effrayé. Quel chemin mmh. Ce n'est pas le chemin de la facilité. Hein. Si on vous a dit qu'être chrétien, c'est être cool, vous n'avez rien compris. Si on vous a dit qu'être chrétien, c'est être tranquille, hein, c'est comme le catholique, vous n'avez rien compris. Être chrétien, c'est être en permanence en guerre. Alléluia si votre pasteur n'a jamais été traité de gourou, posez-vous la question. Ah oui Jésus-Christ a été traité, traité, traité comment Ah, un pasteur. Je ne dis pas que tous ceux qui sont traités d'un pasteur sont vrais. Et on nous dit, dites à ceux qui ont justement les genoux affaiblis, voilà nos genoux là, par rapport à la prière, on n'arrive plus à prier, oh j'en peux plus. Dites-leur que votre Dieu viendra lui-même. Pourquoi lui-même? Nous ne sommes plus là en train d'attendre que Dieu nous envoie des prophètes, des hommes. Non. Nous voulons que Dieu lui-même vienne. Qui veut que Dieu lui-même vienne? Voilà. Et Dieu lui-même dit qu'il viendra lui-même. Dieu dit qu'il va venir lui-même, mais nous, nous voulons toujours des hommes. Tu as vu mon pasteur Ah, il parle bien mon pasteur. Hum? Il y en a même qui sont là, là. On va les attraper pour faire le point avec eux. Dans les coulisses, ils vont enseigner dans leur maison que bon, ben, il y a encore la Trinité. là. On va vous avoir. Vous allez venir nous expliquer publiquement qu'est-ce que vous comprenez de la Trinité. 
vous êtes devenus des docteurs en cachette. Mm -hmm. Il dit ici que Dieu lui-même viendra. Est-ce qu'on peut relire encore le passage où il est dit que Dieu lui-même viendra? Lisons à haute voix le verset 4, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici... De Dieu qui nous sauvera qui, est, qui, est, qui doit nous sauver qui va nous sauver ok nous sommes d'accord est-ce que vous êtes d'accord avec la Bible votre Dieu viendra et il vous ok bon je vous pose la question vous qui grimpez vous qui escaladez cette montagne Combien y a-t-il de Dieu? Non, vous n'avez pas compris. Non. Il y a plusieurs dieux. Un Corinthiens 8. Dis à ton voisin. Aime la parole. 1 Corinthiens 8, 5. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix? 1, 2, 3. Car s'il est des êtres qui sont appelés, soit dans le ciel, soit comme il existe, il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs. Ok. Est-ce que c'est Chouroi qui le dit? Donc il y a combien de dieux Non, non, je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Il y a plusieurs dieux. Dis à ton voisin, il y a plusieurs dieux. Ok. Ok, ok, on en arrive, vous inquiétez pas. Moi, j'aime la Bible. J'aime la parole. Alléluia. On nous dit qu'il y a plusieurs dieux. Et Satan est appelé quoi Comment Le dieu de ce siècle. C'est écrit ou pas donc, dis à ton voisin, Satan aussi est un Dieu. Voilà. Mais Paul dit, au verset 6, 1, 2, 3, Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père. Alléluia. Ce Dieu-là, il appelle comment Le Père. Dis à ton voisin, le Père est Dieu. Donc, dans Esaïe, là-bas, 35, quand on nous dit que Dieu lui-même viendra, donc on comprend quoi Le Père lui-même viendra. Alléluia 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 C'est le Père qui viendra te sauver. Vous comprenez Est-ce que c'est Chora qui le dit Non. Donc quand Philippe pose la question à, 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 à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a dit quoi Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit tu ne l'as pas connu, tu ne m'as pas connu. Un fils nous est donné. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera? Ouais, on connaît ça, ce passage-là. Connaître le véritable Dieu est capital. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Ce sont de faux, bien sûr. Nous sommes d'accord. Ce sont des de, de, de petits dieux. Satan est un dieu. Les démons sont des dieux que les gens adorent. Paul dit, il y a effectivement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais il dit, pour nous, il y a un seul dieu. Et il dit, ce seul véritable dieu, c'est le Père. Et, 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 Yeshua dit dans Jean 17, 3. Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le je n'ai pas entendu. Le seul, le seul véritable Dieu. C'est Jésus-Christ homme qui le dit. Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi. 
Donc c'est quoi la vie éternelle La vie éternelle, c'est le fait de connaître le véritable Dieu. Ce n'est pas le fait de mourir et d'aller vivre éternellement au ciel. Non, ça, ça oui, c'est un autre aspect. Mais la vie éternelle commence ici par le fait de connaître le véritable Dieu. Or, le véritable Dieu, c'est le, le, c'est le Père. Il est aussi Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Donc, quand si tu as, on sait, on saura que tu as la vie éternelle, c'est quand tu, quand tu auras la révélation, parce que tu as la révélation du véritable Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le véritable Dieu, est celui que tu as envoyé Yeshua. On en arrive. Or, la vie, c'est, c'est toi le véritable Dieu. C'est ce que Yeshua dit. Et dans 1 Jean 5, 20, Jean qui était là, quand Yeshua a parlé comme ça, Jean qui était là, il dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, qui est le, veri- le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais Jean a compris que mais le véritable Dieu, là, mais c'est Jésus. Quand on nous dit que Dieu lui-même viendra, frère, vous qui avez trois dieux là, <rire> Paul a dit, il y a plusieurs dieux, mais pour nous, pour nous qui, les chrétiens, les chrétiens qui ont la foi d'Abraham, Abraham avait combien de dieux Mais alors frère, nous sommes enfants d'Abraham ou pas Vous avez vu Abraham prier trois dieux Mais alors, si c'est lui que notre, notre, notre père, notre référence par rapport à la foi, c'est Abraham, il a prié un seul dieu. Vous, ses enfants, vous avez trois dieux Chez les chrétiens, évangéliques. Et quand Dieu me dit de dénoncer ça, on dit non, il, est, il s'est égaré, il est branamiste. Mais regardez comment les gens... Hein? C'est Branham qui a parlé qu'il y a un seul Dieu. Avant qu'Abraham le naisse, Dieu disait que je suis seul. Alors, Vous dites, mais comment il peut être père, fils et Saint-Esprit Voilà le, les raisonnements, le raisonnement des hommes. Expliquez-moi quelqu'un, comment quelqu'un peut-il être à la fois lion et agneau hum? Vous avez déjà vu un lion et agneau en même temps, sans que les deux ne se mangent, sans que l'un ne mange l'autre Quelqu'un qui est à la fois lion, agneau, chemin, lumière, quelqu'un qui est à la fois feu et eau, comment allez comprendre ça Vous voulez approcher la Bible avec votre mentalité, avec votre, votre diplôme, là, vous avez votre intellect. Voilà où ça coince. Vous ne comprenez pas sa double nature. 100% homme et 100% Dieu. Ah ouais, 100% homme, c'est normal, c'est le fils, 100% homme. C'est le côté humain dans lequel habite corporellement, nous dit la parole. Pas une partie de la divinité, toute la plénitude de la divinité. Dieu ton voisin dans, alléluia, Yeshua homme, en lui habite toute la plénitude. Oh, religieux. Vous n'avez rien compris de Jésus-Christ de Nazareth. On va vous délivrer de ces fausses doctrines démoniaques. Hum? Il est 100% Dieu et 100% homme. Mais il est Dieu, il est capable de tout. Ah oui S'il est à la fois chemin, à la fois vérité, à la fois vie, à la fois épée, à la fois marteau, à la fois le lion, à la fois l'agneau, à la fois, mes amis, la porte, à la fois, frères et sœurs, le bon berger, à la fois, il dit, je suis le bon berger. Bon, dites-moi, dites-moi, dites-moi. Quand David a dit, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il a dit ça, vous savez de qui il a parlé là Jésus vient, il dit, je suis le bon berger. Maintenant, si ce n'est pas lui le même, le tout puissant là, si ce n'est pas lui le père des pères là, tout ça. Alors, vous, expliquez-moi maintenant, frère, et soeur, comment ça fait que celui soit le bon berger S'il y a le bon, il n'y a pas le bon bon encore Il dit, je suis le bon. Vous dites, mais oui, mais quelqu'un a dit bon maître. Pourquoi il a dit qu'il n'est pas bon Mais vous n'avez rien compris. Il lui-même, il dit que je suis le bon berger. Vous n'avez pas compris il, a, il, avait un langage, il était 100% homme et 100% Dieu. Il faut jongler avec sa double nature. Il faut l'esprit de Dieu. Hum? Vous 
vous avez disséqué comme des, des, des laborantins, des gens qui travaillent au laboratoire, vous avez disséqué Dieu en trois parties. Lequel prier maintenant Vous êtes dans la confusion là quand vous êtes devant le trône. Hein oh, oh Père, Saint-Esprit, je me rattrape, oh là là. Bon, il faut un équilibre, un tout petit peu d'adoration au Père, un tout petit peu d'adoration au Fils et au Saint-Esprit, nous rattraper un peu pour que tout le monde soit content. Voilà, les chrétiens d'aujourd'hui. Dans la confusion, voilà pourquoi les musulmans ne veulent pas se convertir, parce qu'ils disent, vous là, vous êtes idolâtres, vous avez plusieurs divinités. Vous savez d'où ça vient là Le panthéon grec, hein, gréco-romain là. Voilà, parce que la plupart des pères de l'église étaient des, des grecs, des romains. Voilà, ils nous ont... Ils nous ont... Ils ont, ils, ont, ils ont conçu cette doctrine dans l'utérus du catholicisme romain et on, on nous a fait avaler ça. Voici votre Dieu viendra. C'est écrit, non Est-ce que c'est moi qui le dis Voici votre Dieu viendra lui-même. C'est écrit ou pas Ah oui Le mystère, 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. La suite, c'est quoi Dieu, oh, vous parlez doucement comme ça, là, c'est bizarre. Nous voulons vous présenter le vrai Dieu. Voilà. Ils disent, mais oui, mais il a dit que, il a dit que le Père est plus grand que lui. Mais vous n'avez pas compris que là, quand il parlait, c'est le Fils, c'est le côté humain, 100% homme. Ça, c'est l'homme qui parlait, c'est normal. Hmm? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Alors, continuez la suite, s'il vous plaît. Dieu a été manifesté comment Dieu est, devenu, Dieu est devenu homme. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Amen. Voilà. Mais dites-moi maintenant, lequel de trois Hein Ah ben le seul Dieu. Ben voilà. Il viendra lui-même. Je veux te dire une chose, tu, es, tu as tellement de valeur à ses yeux qu'il n'a pas envoyé des anges pour toi. Lui-même se dit, je quitte mon trône, je pars. Hum? Imaginez le président Hollande qui quitte le palais de l'Élysée et qui va, on va prendre quel pays là, tout ça là. Parce qu'on dit long jumeau, on dit Massy, on va dire c'est des villes quand même qui sont propres. On va dire... Euh, on va aller dans un pays, le, le pays le plus pauvre au monde. Hein? Voilà. Dans, on ne va pas citer de nom. Il quitte le palais présidentiel. Il va dans le pays le plus pauvre de la terre où les gens vivent dans les immondices. Hein? Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce que ce Dieu va faire? Ce Dieu tout puissant, Yeshua, dit, bon, parce que je les aime, je veux maintenant moi-même y aller. Et il est devenu homme. Lui-même est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait Il va trouver une femme qui était, qui était aussi sale, qui vivait dans les immondices. Et ce Dieu va entrer dans son ventre comme un fœtus. Il va attendre neuf mois, comme tout le monde. Tout ça, parce qu'il te visait toi, il te visait toi, il te vise toi. Neuf mois d'attente. Il va naître normalement comme tout le monde. Il va accepter de prendre le biberon comme tout le monde, de têter comme tout le monde. Pour être comme toi, pour mieux te sauver. Hum? Il va accepter de, de se gameler en marchant comme tous les enfants, en apprenant à marcher comme tout le monde pour pouvoir te sauver. Parce que son objectif, c'est toi, c'est toi qui es sa cible. Vous vous rendez, vous vous rendez compte Dieu lui-même, Emmanuel. Dites-moi maintenant, s'il a tout quitté pour toi, qui peut maintenant te détruire? Alors arrêtez de dire, on fait quoi? Ça fait 2000 ans qu'il est venu, toi tu dis encore, oh, tu es en retard. Mm -hmm. Alléluia! Amen. On l'appellera Dieu puissant, prince de paix. Admirable, conseiller et père. Non, j'ai pas entendu. Non, j'ai pas entendu. Vous avez déjà vu un bébé qu'on appelle père éternel Et Hébreu nous dit quoi Hébreu 7. 
Yeshua, Melchisedec, est rendu semblable à Yeshua, fils de Dieu. Et ce Melchisedec qui n'est que Yeshua, qui n'est autre que Yeshua, qui n'est autre que Yeshua, ce Melchisedec est sans père, sans mère. C'est écrit ou pas Est-ce que c'est Chorin qui le dit Non, non, dis à ton voisin, c'est écrit. On va le lire, n'est-ce pas Amen. Comment Hébreu 7. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, allons, allons lire la suite tous. Lisons la suite tous, tous ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3, à haute voix, tous ensemble. 1, 2, 3. Il est sans paix. On revient encore. Il est sans paix. On revient encore. On revient encore. Il est sans père. Oh, donc Dieu n'a pas de père. Jésus-Christ est homme, le côté homme, oui, il a un père céleste, oui. Mais en tant que Dieu, Dieu n'a pas de père. Alléluia. Amen. On continue deuxièmement. Il est sa mère. Dis à ton voisin, sa mère. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus-Christ, c'est homme. Mais Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère. Donc Jésus-Christ, il est Dieu, et comme il est Dieu, il est sans père, sans mère, parce qu'il est le tout-puissant, frère et soeur. Alléluia! La Bible ne se contredit pas. Mais attends, 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 attends. Il est sans père. Il est sans mère. Sans généalogie. C'est-à-dire, n'allez pas trouver son commencement. Il n'a pas de commencement. Quelqu'un qui n'a pas de commencement, et vous dites qu'il n'est pas Dieu. Vous, vous êtes devenu fou. Vous n'avez pas compris Jésus. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Jésus-Christ. Ah oh. On vous prêche des coloquins sauvages, la donner la dîme, vous serez béni. C'est pas ça le message. Comment voulez-vous bénir ceux qui sont déjà bénis Venez, vous allez être délivrés de la malédiction. Vous êtes encore à ce niveau-là hein? Les liens familiaux. Vous êtes encore à ce niveau-là, les liens familiaux. C'est comme si on, dit, on te dit, toi qui as 40 ans, là, viens encore, on va couper ton cordon ombilical. Ça fait 40 ans que le cordon ombilical a été coupé. Hein? Je ne sais même pas où est-ce qu'on l'a enterré. Hum? Vous êtes encore à ce niveau-là, c'est comme si on vous dit, venez, vous avez 30 ans, oui, ben on, on, va, on a des ciseaux, on cherche votre cordon ombilical, on va le couper, payer 100 euros et on va le couper. Mais attendez, monsieur, moi le médecin qui l'a coupé, je n'ai pas payé. Hein? Je ne lui ai rien donné. Mais venez, non seulement on va couper votre cordon ombilical et ensuite on va vous donner un biberon et des couches. Vous êtes encore à ce niveau-là, mes amis, là? vous avez quel âge là Je sais que beaucoup de religieux n'aiment pas ce message. Hein? Ils veulent vous bébéniser. Hum? Alléluia Amen. Voilà, vous rentrez dans ce bâtiment d'église adulte, vous sortez de là, bébé. Vous êtes rentré avec vos pantalons, vos, vos jupes, vous ressortez avec des couches. On dit, mais qu'est-ce que je pense Ce monsieur, quand il est rentré, il mangeait du manioc, il mangeait hein, du fruit à pain, euh, il avait des dents, il mangeait des entrecôtes, et il sort de là deux ans après, et avec son gros biberon, papa pasteur, maman prophétesse, où êtes-vous maman, papa, mon cordon n'est pas encore coupé, mais vous avez quel âge là mes amis là Je ne sais pas quoi faire, vous avez quel âge Combien d'années de conversion Dieu sauve-nous, nous sommes déjà sauvés, Alléluia Dieu ton voisin, sois libéré au nom de Jésus. On casse la baraque, frère. On casse la baraque au nom de Jésus. La vérité va vous rendre libre, 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 libre. Alléluia. Donnez ce, pas, ce passage au pasteur qui vous dit, venez, on va faire vos délivrances. Dites, pasteur Esaïe 35. C'est écrit que Dieu lui-même viendra. 
Ça fait dix ans que je t'ai vu parce que maintenant je veux voir Jésus de Nazareth. Je veux voir mon Dieu dans ma vie. Alléluia. Ben voilà. C'est une promesse. Dieu lui-même viendra. Wow. Et il va nous sauver. Frère, comme c'est Dieu lui-même qui est venu, qui vient là, tu ne peux être que sauvé. Parce qu'il est dit quoi? Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom. Oh. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est-à-dire, il ne me, il, Dieu ne, Jésus-Christ n'est pas mort en tant que Dieu. Dieu ne meurt pas. Il est mort en tant qu'homme. Il a vaincu Satan, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, avec la puissance du Saint-Esprit. Hum? Voilà. Regardez, je vous dis une chose. Marie est tombée enceinte comment? Par la vertu de, du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord avec la parole. Ok. Bon. Si nous voulons suivre la logique des, des théologiens, qui devait être appelé le Père de Jésus-Christ? Parce que Marie est tombée enceinte par le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Logiquement, c'est le Saint-Esprit qui devait être le Père, du Saint du Père de Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ, homme. Mais bizarrement, on apprend que le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Jésus. Dans Acte 16. Oh, on peut acclamer la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia! Donc, dans ce cas-là, vous avez, frère, si vous voulez débattre sur la doctrine, on peut, on peut débattre. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas croire que Jésus-Christ est Dieu lui-même, ça voudra dire que vous n'avez pas compris. Ça veut dire que le Père a été, excusez-moi du terme, le Père a été cocu par le Saint-Esprit. Voilà. Attends, vous, vous, vous voulez, mes amis, il faut qu'on arrête le, la religiosité. Là. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est homme. Dis-lui, c'est un mystère. Le 17 que pas en 3. Voilà. Toi, tu es un, non On t'appelle maman. Est-ce que c est, c est, ça, ça t'étonne Non. Papa, c'est pas... Écoutez. Je suis fils de ma mère et de mon père. Je suis l'époux de ma femme. Je suis le père de mes enfants. Est-ce que ça choque les gens Non. Mais quand Dieu vient et dit, je suis père, fils et Saint-Esprit, ça vous choque. Vous dites, non, on va les couper en trois. Est-ce que vous, on vous coupe en plusieurs morceaux Non. Pourtant, il y en a qui vous appellent maman, c'est normal. Grande sœur, c'est normal. Tantine, c'est normal. Tonton, c'est normal. Citoyen français, c'est normal. Tunisien, c'est normal. Euh, Africain, c'est normal. Antillais, c'est normal. Mais quand il est question de Dieu, on dit non, il ne peut pas, n'est-ce pas, être à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Alors on va le couper en plusieurs morceaux. On va dire c'est une de ces trois personnes distinctes. Mais les trois sont co-éternels, les trois sont collaborateurs. N'est-ce pas Mais en fait, ils ne sont pas trois, mais ils sont une, mais en même temps, ils sont trois. Et mélangés comme pas possible dans une dans quelle sauce. Ça, le diable seul le sait. C'est pourquoi ceux qui sont pour la Trinité, ils ne peuvent pas débattre. Parce qu'on va les coincer avec la parole. Ça, on ne sort pas tout, 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 toutes les, toutes les missiles, là, on ne les sort pas. Hmm? Il dit, il dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel, dans Jean 3, 13. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. <rire> Allez comprendre ça. Quand il parlait, il était sur terre, et en même temps, il dit qu'il est au ciel. Hmm. Comment quelqu'un peut être à la fois sur terre et là-haut? Oh, Yeshua, je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Ô oh, Père Céleste, Dieu d'Israël, Dieu viendra et qui est venu Une partie de Dieu, hein Une partie. Il dit à Pierre, et Pierre, Pierre dit, Pierre dit, Seigneur, tu, maintenant nous savons que tu sais toutes choses. 
et tu n'as pas besoin qu'on te pose des questions. Il dit, qui de vous peut me convaincre du péché? Qui? À 12 ans, il est allé dans, le, le, dans la synagogue, il est dans le temple, là. il est allé confronter les docteurs. Ah, Nicodème, voilà tel verset. J'imagine que Nicodème, ce jour, il devait se gratter la tête, mes amis. C'est pour ça qu'il est allé voir Jésus-Christ la nuit. Ils ont souffert avec lui. Les démons, nous n'en parlons pas. Quand Jésus se... Vous ne pouvez pas vous imaginer quand Yeshua, homme, se baladait, comment, mes amis, l'enfer se fracassait. Parce qu'on n'a pas vu la scène bien comme il faut. Il faut demander, demander aux sorciers de l'époque si un jour vous les croisez. Quand Jésus se déplaçait, les démons étaient tapissés. C'était des tapis rouges, mes amis, là. Ils se mettaient aussi. C'est comme s'ils ne creusaient pas le sol pour, pour entrer dedans. Jésus. Vous pouvez le comparer à qui À vos bishops À nous, à moi On n'a rien compris. Satan lui a envoyé des sirènes des eaux, des belles femmes. C'est écrit, hein qu'il a été tenté en toutes choses. Ben oui, il y a des femmes qui sont venues. Jésus, c'est moi, ta, ta femme. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. <rire> Jésus, Jésus, tout ça là, c'est écrit, c'est écrit où Et on veut lui coller Marie de Magdala. Même à Jésus, on veut quand même suer son nom. Non, il était avec Marie de Magdala. Ben, il y a nous autres alors. Ce n'est pas étonnant si on nous invente des histoires. Il était dans un hôtel. Il est rentré sur la plante de pied comme ça, dans la chambre d'une femme. Ben, ben, Amenez-moi la vidéo en question. Alléluia Dis à ton voisin, il faut qu'ils amènent les preuves. Voilà. Il est rentré dans la chambre. Ils aimeraient tellement me voir rentrer comme ça. Mm -hmm. Jamais. Il y a une seule chambre dans laquelle je rentre. Le lieu secret. Je ferme la porte avec mon beau, il y a mon père là. Je m'en comme dans Matthieu là. Tout ça, là. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh Dieu, sauve-nous. Jésus. Oui, on vous a présenté un petit Jésus. Un Jésus qui vous dit, donnez vos dîmes, vous serez bénis. C'est comme s'il pleure. Euh, 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 Je n'ai pas eu ma, ma dîme aujourd'hui. Euh, euh, tout ça là. Euh, Aidez-moi. Un, un, un mendiant qui est en train de vous mendier, tout ça là. Il s'en moque de votre argent. Vos, 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 votre or est complètement pourri là, tout ça là. Il s'en moque. Hum? Allez dire aux banquiers là-bas là, qui vont mourir sans les billets de banque. Là. On va les enterrer là. Même si on vous enterre avec les billets là. Et les voleurs, ils vont vous déterrer. Comme en Afrique. Je vous dis. Hum? Non seulement qu'ils vont voler votre argent. Là. Si vous enterrez quelqu'un en Afrique avec une belle montre, vous pouvez être sûr et certain que le lendemain, il n'y a plus rien. La nuit même. Je vous dis. Les voleurs, ils n'ont plus peur de la mort tellement qu'il y a la galère. Hum? Non seulement qu'ils vous dépouillent de votre montre, ils vont vous dépouiller même. Ils enlèvent les vêtements, les, cha les chaussures, ils enlèvent tout. Mais les morts ici, ils sont bien intérêts, hein, frère. Hein? Hein? Personne ne s'en occupe. Hein? Personne ne les dépouille. Mais les pays, <rire> frère, il faut du béton. Hein, pour. Euh... Mais pourtant, si on vous dit que ce monsieur est un grand catcheur, hein? personne euh, ne croira. Hein? Un grand catcheur qui est mort avec son or. On a intérêt avec son, son or. Mais quand les, un petit voleur qui va le dépouiller, le catcheur, il ne branche plus. Mm -hmm. Parce que la mort l'a dominé. Mm -hmm. Non seulement qu'ils enlèvent vos vêtements, là, ils vont en plus vous désosser pour aller vendre les eaux. Alors, où est le catcheur Où est le millionnaire Où est M. Madoff Où est les grands de ce monde-là Que dalle La poussière. Seul Jésus était levé. Seul Jésus a dit Alléluia, j'étais mort et maintenant je vis. Je tiens la clé de la. Oh, Alléluia Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Jesus Christ. Oh, alléluia Il est là. Lui seul. Il n'y a qu'un seul Dieu face à qui la mort tremble. Un seul nom qui fait trembler le diable, les démons, les sorciers. Qui fait trembler les maladies. Un seul nom qui fait trembler les églises babyloniennes. Les églises de Satan, de Lucifer. Le nom de Yeshua Quand les démons, quand ce nom est prononcé avec vérité, 
Même à 10 000 km, les démons sont à genoux, frères et sœurs. Et vous dites qu'il n'est pas Dieu Vous vous, vous trompez là. <rire> Quel est le Dieu qu'on t'a prêché Je ne te parle pas d'une église. Je ne te parle pas de, du pape, je ne te parle pas de moi, je ne te dis pas d'aller chercher les pasteurs. Je te présente, voici votre Dieu, Alléluia, voici votre Dieu, comme Esaïe l'a présenté, il viendra lui-même. Et gare à tes ennemis qui se lèvent contre toi, contre tes enfants, contre ta vie, contre ton, ton service, contre ta vie, contre ton appel. Gare à ceux qui se dressent contre toi, car Yeshua lui-même se lève. Oh, il est là. Les guerriers de Dieu. Les guerrières de Dieu. Pendant dix ans, tu es resté assise dans cette assemblée. Aujourd'hui, Dieu te dit, ma fille, lève-toi pour moi comme une véritable prophétesse. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Je vois ces femmes de feu, ces hommes de feu. Jesus. Il va marcher au devant de toi Il va te précéder lui-même Ce n'est pas l'ange de Yahweh Alléluia qui, qui se manifestait hier Aujourd'hui il y a cet ange là ce, Alléluia est venu Yeshua lui-même Il est venu lui-même Lui-même, 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 lui-même Il est le chemin, lui-même, il est tout Il est tout, il est tout Il est l'alpha et le méga, c'est-à-dire il est le commencement de ta vie et la fin de ta vie. Alléluia. Lui seul peut mettre un point virgule sur ta vie. Lui seul peut mettre une virgule. Lui seul peut mettre un point. Lui seul peut mettre une pause. Lui-même peut dire j'arrête ton appel. Lui-même. Alléluia. Et s'il ne t'a pas arrêté, personne ne peut t'arrêter. S'il ne t'a pas tué, personne ne peut te tuer. Alléluia. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Il confond les prophéties de malheur. Il confond, il brise les paroles de malédiction. Il a commencé une œuvre avec toi, il va l'achever. Tu es dans ce désert. Il te sort de là maintenant. Il te sort de là maintenant. Jesus. Il est fidèle. Il achève toujours toute l'œuvre qu'il a commencé. Et tes enfants le serviront. Tes enfants chanteront sa gloire. Tu verras les enfants de tes enfants. Le feu de Dieu est là pour toi. Yeshua est debout pour toi. Il est debout pour toi, femme. Il est debout pour toi, mon frère. Il est debout pour ta famille. Ton roi est là. Ton roi est là. Ton époux. Ton époux que tu aimes tant. Ton époux. Tu es tombé amoureux et amoureuse de lui. Ton époux, femme, toi qui pleures dans ta chambre, toi qui pleures pour tes enfants, toi qui pleures pour ton mari, toi qui pleures pour ton entourage, ton époux, ton époux, ton époux, ton époux. Il ouvre les matrices, il fait enfanter, il est celui qui fait engendrer. Les femmes stériles sont devenues fertiles. Juste parce que Jésus a prononcé une parole. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et je serai délivré, guéri, Seigneur Jésus. La gloire est là. Le Dieu de gloire. Oh, le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Il a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu Il dit, qui es-tu, Seigneur Paul qui dit qu'il y a plusieurs Seigneurs, mais un seul véritable Seigneur. Il dit, qui es-tu, Seigneur Et Jésus entre en scène. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ceux qui te combattent, ils ne te combattent pas toi. Ils combattent Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus va se lever bientôt pour eux. Il va se lever bientôt contre tes adversaires. Il va se lever, il va se dresser tel un lion. Le lion de la tribu de Judas. Wow. Ce
Celui qui a créé ton cœur, donc il peut le restaurer. Celui qui a créé tes reins, donc il peut les restaurer. Celui qui a créé tes yeux, il peut les guérir. Il est le médecin de médecins. On l'appelle Yahweh Rapha. Oh, Alléluia. L'éternel qui me guérit. Il porte plusieurs noms. Et chacun de ce nom a une signification. Alléluia. A une, a une signification prophétique. Mais le nom le plus connu, le plus élevé, c'est le nom de Yeshua. Jésus de Nazareth, le Messie. Yahweh est sauveur. Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Son nom signifie sauveur. Voilà pourquoi Jésus est véritablement Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Waouh. Il viendra et il vous sauvera. Moi, je ne peux pas te sauver. Ton église ne peut pas te sauver. Mais je veux te présenter celui qui est digne. Celui qui a reçu, alléluia, l'honneur, la louange, la gloire, l'élévation. Depuis, depuis l'éternité, les anges l'adorent. Depuis l'éternité, les anges sont à genoux devant lui. Satan tremble devant son nom. Il n'aime pas que l'on prononce son nom. Il a peur de son nom. Les maladies ont peur de son nom. Les problèmes ont peur de son nom. Le nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Et Paul dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Aucun autre nom t'est donné, ma soeur. Aucun autre nom nous est donné. Femme, toi, femme de feu, toi, homme de valeur. Aucun autre nom, ce n'est que le nom de Jésus de Nazareth. On nous a trompés. On nous a prêché d'autres sauveurs. On a pris sa place hier. On ne veut plus prendre sa place. Oh, portez-le vos volentaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Et la question est posée, qui est ce roi de gloire Mais c'est Yeshua, le roi de gloire. Sous sa cuisse est écrit un nom. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Celui qu'on appelle le Seigneur des seigneurs ne peut être que le Dieu Tout-Puissant. Et c'est Jésus de Nazareth, le roi des peuples, le roi des nations. Oh, alléluia Personne ne peut poser un autre fondement. Il a vaincu la mort. Bouddha n'a pas pu vaincre la mort. Jésus l'a vaincu. Alléluia. Mohamed n'a pas pu vaincre la mort. Mais Jésus l'a vaincu, frère de sœur. Simon Kimbangu, ce prophète congolais, a été englouti par la mort. Sa tombe existe encore à Kamba. Mais Jésus, quand vous allez à Jérusalem, il n'y a plus ça. Mes amis, il n'y a plus. Il n'y a plus son corps. Trois jours après, la terre, alléluia, a tremblé. Jésus est sorti de tombeau. Il est sorti de la tombe. De la tombe, il est sorti. Il est sorti. Oh, il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Regarde la scène. La gloire. Il y a eu un tremblement de terre. Et il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec toi. Il est sorti avec moi. Il est sorti avec ta vie. Il est sorti avec ton père, ta mère. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti du tombeau Loïc. Alléluia. Il est sorti. Il est sorti. Aucun lien ne peut plus te retenir. Parce que tu es sorti. Parce que tu es sorti de la tombe. Tu es sorti de l'enfer. L'enfer ne pouvait pas le retenir. Les démons ont commencé à trembler, à peur. Wow. Il est sorti avec fracas. Il a fracassé l'enfer. Il a fracassé les liens de la mort qui te retenaient. Oh mon Dieu, il est monté avec Abraham. Il est monté avec Isaac, il est monté avec Jacob, il est monté avec Alléluia Moïse, il est monté avec ta vie, tes enfants, tes frères et sœurs, ta famille peut être sauvée. Jésus est sorti de la tombe, il est sorti, il est ressuscité. Voilà le message, frère. La résurrection de Jésus de Nazareth. Voilà le message, frère. C'est le seul message. Il est sorti. Il est sorti. On n'a plus peur de la mort. On a écrasé la maladie en Jésus. On a écrasé la mort en Jésus. Oh, il dit à Jean, ne peut plus, n'ai plus peur. N'ai pas peur. N'ai pas peur. N'ai pas peur. N'ai pas peur. Oh, alléluia. 
face à la puissance de la résurrection, Satan ne peut rien. Rien. Ils ont mis des gardes pour empêcher Jésus de sortir de la tombe. Mais il y a eu un tremblement de terre. Ouh. Jésus n'a pas besoin qu'un ange lui ouvre la porte. Il est 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 la porte. La porte avait été ouverte. La pierre avait été roulée. Pas pour que Jésus sorte. Pour que Marie de Magdala, Pierre, Jacques et Jean puissent entrer dans la tombe et constater que Jésus n'était plus là. Mais lui, avant que la pierre ne soit roulée, il était déjà sorti. Il est esprit. Il est Dieu. Il dit, je suis la porte brebis. Oh, alléluia, la porte, 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 la porte. Il dit, j'ai ouvert une porte devant toi. Mais c'est lui-même la porte. Que personne ne peut fermer. C'est lui-même la porte. Alléluia, Jesus. Jesus. Oh. Une porte est ouverte. Je dirais, la porte est ouverte. La porte de ta matrice est ouverte. La porte de l'enfantement est ouverte. La porte de la prophétie est ouverte. La porte de la guérison est ouverte. La porte de ton miracle est ouverte. Oh, Jesus. <rire> Toutes les portes blindées s'ouvrent d'elles-mêmes devant la porte qui est Jésus. Comme Pierre en prison, la porte en ferraille est ouverte, s'est ouverte d'elle-même. Oh, d'elle-même, d'elle-même. Et tu as les clés, tu as les clés. Ce que tu ouvres, personne ne peut fermer. Ce que tu fermes, personne ne peut ouvrir. Tu peux fermer, tu peux ouvrir le dieu choix. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Il dit, les portes de l'enfer ne peuvent, ne peuvent rien contre toi. Mais les portes de l'enfer retien, retiennent encore Bouddha. Retiennent encore les prophètes de ce monde. C'est pour cela que nous croyons en Jésus. Parce qu'il est le seul à s'être, mes amis, oh, à être revenu de la mort pour nous donner la bonne nouvelle. Nous annoncer l'évangile. Frères et sœurs, ne suivez plus les hommes. Suivez Yeshua, l'étoile brillante du matin. Oh Jésus, il était à la fois bébé et étoile au ciel. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il est ton chemin et il dit sur ce chemin, il n'y aura pas de lion. Le lion rugissant tourne autour de toi, mais il ne peut pas t'approcher. Oh, que mille tombent à ta gauche, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. On a dit Yeshua, jamais, 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 jamais. Ils te feront la guerre, c'est écrit. Ils te feront la guerre. Mais il y a mais. Mais ils ne pourront pas tout. Oh, alléluia. Jesus. Et sur la croix, il a libéré une parole. Une parole glorieuse, puissante. Il a dit tout. Tout. Dans le tout là, il y a tout. Dans le tout là, il y a tout ce dont tu as besoin. La vie éternelle, tout. La délivrance, tout. Oh, alléluia. Tout, tout. Je veux te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu pries que tu agis. Ce n'est même pas parce que tu gênes. Ce n'est même pas parce que tu as genoux. Il a agi avant ta création. Comment L'agneau de Dieu a été immolé Dès la fondation du monde Avant que tu pêches Il a déjà été sacrifié Il a connu la mort et la résurrection Avant ta création Donc nous n'avons aucun mérite Non, 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 non. Oh, il y a tout Tout est accompli Tout est accompli Donc nous marchons dans tout est accompli Nous dormons dans l'accomplissement Ton enfant qui est malade N'appelle plus les pasteurs Lève-toi en prière. Prends-le dans tes bras. Dis Seigneur, je suis le résultat de tout est accompli. Aïe, 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 aïe
Alléluia. On t'a déclaré stérile. Touche ton ventre au nom de Yeshua. Pas à ton ventre. Ventre, écoute-moi. Je suis dans l'accomplissement. Tout est accompli. Yahweh est venu lui-même sauver. Jesus. 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 Ah oui, il faut l'invoquer. Ah oui, il faut l'invoquer. Il aime ça. Il aime qu'on l'adore. Il aime qu'on le mentionne. Il aime qu'on le invoque. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'invoquons, Jésus. Il aime l'adoration. Il aime la louange. Que ton adoration monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Regarde comment ta maladie a été déchirée. Le voile a été déchiré. Ta condamnation effacée. Il a effacé l'acte. 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 Dans les ordonnances de condamner. Il a effacé l'acte. Dans les ordonnances de condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui marchent dans l'esprit. Plus personne ne peut te condamner. Plus personne ne peut te condamner. Aucun médecin. Aucune maladie. Aucune situation, aucun pasteur, aucun apôtre, aucune église, aucun... Jesus, il est là. Il est là. Jesus, oh Jesus. Son sang a coulé Le sang du Dieu Tout-Puissant A coulé pour toi A coulé pour toi Le sang de Yeshua parle mieux que le sang d'Abel il a brisé la dépression qui te ronge. Il a brisé le souci qui te ronge. Il a brisé ta maladie, le cancer, le sida, l'hépatite B, C. Il a brisé les hépatites. Il a brisé le problème des reins, l'estomac. Il a vaincu la mort, les maladies. Les démons sont à genoux. Les sorciers tremblent devant le nom de Jésus de Nazareth. Je contemple ta sainteté Et quand je contemple ta bonté Au Père à ses pieds
raison, Jésus, pour laquelle nous sommes là, malgré les épreuves, nous voulons te dire quand même merci. Car tu le mérites, Seigneur. Sois glorifié, Père. C'est la raison, mon Dieu. l'acclamer, il le mérite, frère et soeur. Alléluia. Alléluia, magnifique. Magnifique ton nom, Seigneur. Magnifique. Magnifique. Magnifique ton nom, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons. Nous t'adorons. Mais... Nous te donnons gloire. Tu mérites la Tu mérites la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, la puissance. Nous élevons nos mains, papa, pour t'adorer. Oh Père, ah. Comme toi, Seigneur. Tous ensemble. Il mérite la gloire. Est-ce que vous l'aimez? Il mérite vraiment la gloire. Il le mérite. Il le mérite cet honneur-là. Il le mérite cet honneur. Il le mérite.
magnifique. 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 Oh Père, oh mon Dieu. Magnifique. 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 Magnifique est ton nom. Nous invoquons ton nom sur nos vies afin que toutes les maladies sortent. Que tous les liens soient brisés de la maladie, Seigneur, la peur, la mort. Oh, Alléluia. Oh Dieu. s'assemble en son nom, il est là son nom est la parole de Dieu au commencement il était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu mon Père Merci, merci, mon âme bénie, Seigneur. Oh Dieu, mon âme ne peut que le bénir, le louer. Quand je contemple ces merveilles, je ne peux que l'adorer. Oh oui. ses ailes pour nous protéger. Il déploie ses ailes pour protéger nos enfants. Il te couvre par l'ombre de ses ailes. Tu as été ici et là pendant des années et aujourd'hui il te touche. Il t'attire à lui. Tu aurais pu mourir comme tes amis et aller en enfer. Mais il t'a gardé. De cet accident, il t'a protégé parce que tu as accepté d'obéir à sa parole. Il va te protéger, il va te justifier. Oh, magnifique. Yahweh, Yahweh. Magnifique.
lever un jour. Ne pleure plus.
devant Jésus. Nous chantons Jésus. Nous nous invoquons Jésus. Nous nous élevons Jésus. Nous chantons Jésus. Et les sonnons Jésus. Alléluia Jésus 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 Les Africains chantent Les Antilles chantent Les Européens Les Arabes chemin là on chante comme ça ah oui chacun avec sa bannière voilà les démons sont de part et d'autre ils sont nargués ils sont vaincus leurs flèches ricochent sur nous et nous chantons en escalade dans la montagne que les son mon chéri ton époux son nom celui qui m'a dragué celui celui qui m'a réveillé Doudou, mon doudou chéri, je suis épris de toi, je veux être avec toi. Le Dieu des Antilles, le de la Guyane, le Dieu des Africains. Son nom, il a vaincu Zeus, il a vaincu Mercure, il a vaincu Astéré.
Pour Jésus Pour moi. Ah, pour toi Bah écoute, alors il va te donner beaucoup de cadeaux, mais pas forcément à Noël, tout le temps. Je voudrais qu'il guérisse mon père qui, depuis deux ans, il ne parle pas et euh, il ne bouge plus. Tu penses que Jésus peut faire ça Oui, je le pense. Il est à l'hôpital Oui, à l'hôpital. Comment il s'appelle Il s'appelle Vincent. Oh, Jésus. Vous pensez que le Seigneur peut faire ça, là Jésus quelle foi Quel âge as-tu J'ai 11 ans. Waouh Jésus, je t'aime. Tu es mon roi. Je veux te louer. Alléluia. Jésus, je t'aime. Tu es mon roi. Je veux te louer. Alléluia. Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Jésus, je t'aime. Est-ce qu'on peut donner le micro à Daddy, mon frère On chante, il va chanter avec nous ce cantique-là pour. C'est une prière en même temps pour le père de ce, de ce jeune homme. Hein pas aussi. Attends, c'est pour son père. Ah, c'est ton, ton frère Ok, tu veux dire quoi Je veux dire que, 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 que j'arrête de bégayer, que, que j'arrête de bégayer, et, 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 et que je joue bien au foot, et, et que je sois un bon enfant de Dieu. Oh, oh Dieu d'Israël Oh, Jésus mes amis, mes amis. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Tikamai na ibelai, 
enfants, Père. Seigneur, souviens-toi de ces petits, de ces enfants qui ont eu foi en toi. Que leur père soit guéri, visité. Seigneur, au nom de Yeshua. Et que ces enfants soient tes témoins partout, Jésus. Oh Dieu, souviens-toi de cet homme, au nom de Yeshua. Nous pensons, Seigneur, nous croyons que tu l'as déjà guéri. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Magnifique. Ça va aller les enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur. Vous vous levez. Est-ce que vous savez que Jésus aime les enfants? Ah oh, oui. Comment je t'appelle? Chalissa. Hein? Chalissa. Mais c'est pas grave, ça va aller. Chanisha, il est béni aussi en même temps. Et toi, tu voulais quelque chose Dis-moi, comment Qu'est-ce que tu veux Faire revenir ton papa Il est parti de la maison Il t'a laissé avec maman Tu souffres à cause de ça Quel âge as-tu 4 ans 7 ans. 7 ans. Oh. Oh Seigneur, comment tu t'appelles? Comment un homme peut laisser un enfant? Ah. Ta maman est là? Ah, elle est où ta maman? Ah. Bien. Touche, Père, je ne veux, oh Seigneur, je ne peux rester indifférent. Tu es baptisé, samedi dernier, tu veux que cet homme revienne que Jésus-Christ peut t'accorder ce que tu lui demandes wow. Vous pensez que le Seigneur peut le faire, frères et sœurs Oh, alléluia Quoi de plus normal une petite fille qui réclame son papa Seigneur, quel que soit l'endroit où se trouve cet homme, tu peux le toucher.
Saint-Esprit est chassé. Mon Dieu, Oh, Alléluia. Tu la quittes maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Wow. Ça va aller. Je vois que tu aimes Jésus. Tu vas beaucoup chanter pour Jésus. Oh oui. Tu vas retrouver ton papa. Oh oui. Oh. Dieu la restaure, Dieu la guérit, Dieu la soigne. Tu as des frères et sœurs Combien Une sœur et deux frères. Une sœur et deux frères. Oh, ça va aller, tu vas voir. Ça va très bien se passer. Papa va de nouveau te prendre dans ses bras et puis t'amener ici et là. Tu vas être toute contente, toute heureuse. Au nom de Jésus Christ. Et tu vas beaucoup aussi un jour aider les autres. Comme, comme un médecin, tu vas soigner les gens. Ah oui. Tu vas beaucoup soigner les gens. C'est ce que Dieu me montre. Ouais. Oh Seigneur. Les hommes. Arrêtons de faire souffrir nos enfants. Il ne faut pas être égoïste et ne penser qu'à soi. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les enfants sont blessés, détruits. Ça va aller, tu peux aller avec maman. Ça va bien se passer. D'accord Les autres, ça va les enfants oh. Comment tu t'appelles Roxy. Rosie Roxy. D'accord. <rire> wow. Les personnes qui veulent le baptême. Venez. Magnifique le Seigneur. Waouh. Waouh. Alléluia. I just want to be. I just want to be with you. I just want to be. When you are. Oh, on peut vraiment acclamer Dieu pour leur vie, mes amis. Wow. C'est beau. C'est magnifique. Glorieux. I wanna be where you are. Ah. Dans ta présence, Père, à ta table, mon roi. T'approchez par ici. Ce que je veux, Dieu les aime. Dieu les aime. Dieu les aime. Dieu guérit leur vie, leur cœur. À je sois to be. À je sois. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Me tenir en présence. Je veux m'attacher pour t'adorer. 
C'est beau l'œuvre que Dieu fait. Jusqu'à toi, je veux demeurer où tu es. Venez par ici, venez avec moi à mes côtés. C'est beau ce que Dieu fait, n'est-ce pas, frère? C'est glorieux, c'est magnifique. Tu voulais dire quelque chose? Euh, avant de me faire baptiser, je voulais d'abord me confesser, donc euh, laisser mes péchés derrière moi et euh, avancer dans la parole du Seigneur. Donc, euh, avant, j'étais venue il y, a, il, y a, il y a trois semaines, je suis venue avec euh, mes beaux-parents. C'était pour euh, témoigner pour euh, la vie de ma fille, et, euh, mais je ne me suis pas confessée parce que je voulais me faire baptiser, mais je me disais, d'un côté, je me sens obligée euh, que les gens me disent « baptise-toi, baptise-toi », mais d'un côté, je ne me suis pas encore mise en ordre avec mon Dieu parce qu'il y a encore certaines choses que je cache et que je devais l'avouer. C'est vrai que j'ai déjà demandé pardon à mon Dieu. Mais euh, je ne l'ai pas avoué. Donc, euh, le truc, c'est que, il y a d'ici un an et demi, je me suis fait avorter. Donc, je voulais que le Seigneur Dieu puisse me pardonner pour cela. Et euh, je veux avancer dans la, par dans la, dans la parole du Seigneur. Et je veux, je veux que mon Dieu puisse me pardonner pour ça. C'est pour ça que je vais me faire baptiser. Pour qu'il puisse me pardonner pour ça. Ça me fait mal parce que maintenant, j'ai une petite fille. Et je me dis... J'ai peut-être tué un enfant qui, qui aurait pu peut-être être formidable que la fille que j'ai maintenant. Donc ça me fait mal. Et l'enseignement que vous avez fait la dernière fois en disant que oui, le mal qu'on fait euh, à Dieu, quand on, quand on pêche, c'est comme si euh, on le poignardait, le couteau au cœur. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Et il n'y a que ça dans ma tête maintenant. C'est pour ça que je voulais me confesser et que Seigneur Dieu puisse me pardonner pour cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Oh Dieu d'Israël. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et dans Proverbe 28, 13, la parole de Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, regardez comment Dieu sauve toutes ces personnes. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Des cœurs, des cœurs se tournent vers le Seigneur. Des âmes viennent à lui. Et euh, c'est beau de voir toutes ces conversions depuis deux ans et demi. Des gens qui confessent leurs péchés et qui donnent, donnent qui se donne au Seigneur. Père, merci. Mmh. On va prier pour ça après. Wow. Béni soit le nom. Est-ce qu'on peut prier pour ses frères et sœurs que Dieu les garde, que Dieu les bénisse, que Dieu les remplisse de sa joie. Au nom de Yeshua. Oh Père, merci. Au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël. Oh, au nom de Yeshua. C'est un grand jour pour vous. Car vos noms sont écrits désormais dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Et Dieu vous libère. Lâche-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Quitte de moi. Sors. Elle est complètement enroulée par un serpent. Lâche-la. Lâche-la. Allez, lâche-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Non, Jésus. Quitte cette jeune fille. Sors d'elle. Et ce démon avait peur. Oh Dieu d'Israël, oh Dieu d'Israël, il y a un autre esprit de mort ici, un autre esprit qui, qui veut amener la mort dans ta vie, femme, tu es là, devant pour le baptême, la mort te quitte, lâche-la, sors d'elle, sors d'elle au nom de Yeshua, oh Dieu d'Israël, oh nom de Yeshua, oh Jésus, au oh, nom de Yeshua. 
Suivez Aurélie qui est là. On va frayer un chemin pour eux là-bas. Aurélie, tu peux lever la main comme ça, ils vont te voir. Voilà, Aurélie va baptiser les sœurs. Bruno, souris s'il te plaît, tu peux venir. Bruno qui est là, tu peux lever la main. Il va baptiser les frères. C'est possible pour nous Ok, gloire à Dieu. Donc, euh, vous pouvez passer par là-bas aussi, il n'y a pas de problème. Suivez Aurélie et Bruno pour le baptême. va guérir toutes vos blessures il y a une restauration au niveau de la famille que Dieu va opérer le Seigneur voit vos larmes, vos questions qui restent sans réponse avant la fin de cette année le Seigneur va se révéler à vous la guérison arrive au niveau de votre famille au nom de Yeshua oh alléluia, Dieu va ouvrir une porte il va ouvrir une porte pour vous que personne ne pourra fermer au nom de Yeshua alléluia, vous allez beaucoup aider les pauvres beaucoup aider les orphelins beaucoup aider les veuves, Dieu va vous faire voyager beaucoup pour lui au nom de Yeshua Alléluia et cette île sera touchée, sera touchée au nom de Yeshua Alléluia Jesus. Oh Alléluia Oh Jesus Dieu vous aime Amen oh, C'est la première fois que tu viens jeune fille C'est pas la première fois, tes parents sont là Gloire Ta, ta cousine, gloire à Dieu Le Seigneur va servir de toi pour le pour chanter pour sa gloire. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique. Regardez l'œuvre que Dieu fait, c'est beau. Oui, pour le baptême, oui. Ça va aller, euh, pour le baptême, là. Toutes ces maladies, là, vont disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Toutes ces choses, toutes ces conversions que le Seigneur nous donne à expérimenter, de voir, c'est beau. C'est beau. Quelqu'un veut-il confesser un péché Tu le ranges Oui. De là où tu es, tu peux crier, c'est pas grave. Tu peux confesser quel péché Là D'accord. Je veux confesser et remercier le Seigneur. En 2011, il m'a sauvé d'un accident. Il t'a sauvé d'un accident en 2011. Avec mes amis, en fait. Gloire à Dieu. Et la voiture s'est écrasée trois fois. D'accord. Et je suis sorti vivant. Gloire à Dieu. Et je veux le remercier pour ça. Amen. Et je dois aussi confesser que quand j'étais parti visiter ma mère en 2011, D'accord. elle était atteinte d'un AVC. Elle souffrait beaucoup. Et mes amis m'ont convaincu d'aller dans un village rencontrer un guérisseur. D'accord. Et ce dernier nous a proposé un lavage de corps. Il est allé voir un guérisseur pour, euh, pour la guérison de sa mère. Et... Voilà. Il nous a proposé un lavage de corps. Et il nous a lavé le corps. Et quand je suis venu en France, en fait, après mes vacances, j'étais touché par le message en 2013. D'accord. Et quand j'ai rencontré le message vraiment touché j'ai demandé au seigneur vraiment pardon parce que de ce que je faisais je ne, je ne savais pas en fait d'accord dans un désespoir total et en même temps demander au seigneur de prier pour ma mère de guérir ma mère parce qu'elle souffre vraiment elle est toujours malade elle est oui d'accord elle a donc, du mal à marcher en fait ok c'est bon on a compris un peu donc elle est allé, il est allé voir des guérisseurs qui lui ont fait faire des bains tout ça et aujourd'hui demande pardon au seigneur on a vu que ces bains n'ont rien produit hein? si ce n'est que des problèmes supplémentaires hein? Voilà. C'est la confession, tu veux confesser okay. Comment va ta soeur Chantal C'est ça hein? Mais tu n'es pas encore rentré Tu rentres mardi. Waouh Vous vous rappelez de la soeur qui est venue d'Irlande Gloire à Dieu. Elle, elle rentre mardi. D'accord. Tu as repoussé le voyage ou c'était prévu comme ça Ah, ok. Il est venu ici deux samedis. Restez. 
j'aimerais remercier d'abord le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants à travers le fait hein, depuis le début de ce programme. Hein, je sais qu'il y a encore grand chose à faire. Donc il est temps pour le fait de d'aller créer dans le monde. Nous avons déjà reçu le message. Maintenant, il y a le temps pour que les autres reçoivent le message. Amen. Je remercie le Seigneur d'avoir touché ma soeur samedi. C'était vraiment une grande surprise pour elle. Mais Dieu est grand. Il est fidèle. Ça l'a choqué? Dans la voiture, elle me demande, est-ce que tu l'as dit que je m'appelle chanter? <rire> Et quand tu l'as parlé, elle dit, non, je ne l'ai jamais raconté. C'est pas sur, la, elle, sur les nets et tout. Et tout. C'était la première fois d'arriver ici samedi. Donc, elle était vraiment surprise. Et Dieu soit loué. Euh, J'aimerais dire quelque chose. Je me rappelle quand on était petit dans la famille. Je suis dans une famille de catholiques. Ma mère était un vrai, vrai catholique. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'il y avait un problème dans la famille, problème de sorcellerie, elle courait toujours chez les marabouts. Et j'avais un oncle qui était un, un guérisseur. Donc, chaque fois, l'oncle la, 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 lui disait d'amener les enfants pour les soigner. D'un nous faisait ce qu'on appelle le blindage. Je ne sais pas si on, vous connaissez ça. Au Cameroun, on prend la lame, on découpe là, on découpe là, on met les verbes et tout ça. Donc chaque fois, nous, il nous faisait ça pour nous protéger. Mais une fois, moi-même, j'ai commis le péché dans l'ignorance. Quand j'étais jeune, bon, je ne suis pas vieille, mais quand je suis... Euh, J'avais un petit copain. On, on vivait ensemble. Bon, euh, après, j'ai fait les avortements. Il y a un moment où je voulais accoucher, je ne pouvais plus j'avais des problèmes. J'avais une copine, son mari était un guérisseur. Il a fait venir du... C'était un guérisseur, les pygmées du Cameroun, chez lui. Donc, je suis partie le voir, je lui ai parlé de mon problème. Il m'a dit que j'ai tous ces problèmes parce que mon arrière-grand m'était fâché contre moi, que je pouvais aller lui donner la nourriture. Chez nous, les Bamlékés, d'où je viens. Donc, il y a un, un truc qu'on appelle les crânes. Quand quelqu'un meurt, on enlève ses crânes, on met dans une maison au village. Donc, si vous avez des problèmes, des trucs rituels, c'est là-bas que vous pouvez des, euh, de la nourriture. Donc, je suis allée chez mon, là, au village de mon père, je l'ai fait. Je suis allée dans le village de ma mère, je l'ai fait. Après, il y a un monsieur qui m'a lavé avec des trucs spirituels. Et puis, quand je suis rentrée à la maison, il m'a demandé de prendre une poule, jeter en bas du lit et laisser la porte ouverte, la poule devait s'envoler. Donc, je l'ai aussi fait. Après, le monsieur m'a donné un œuf, de casser l'œuf là, et là, j'ai mangé. Et je l'ai aussi fait. Donc, je ne sais pas, je m'aurais demandé au Seigneur de me, de me pardonner. De l'avoir fait, j'ai fait tout cela dans l'ignorance. Je ne savais pas, je connais la vérité. Et, me, et la vérité, je la comme ma franchira. Donc, et puis, j'ai aussi, vous dérangez, j'ai besoin d'une prière de guérison. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, depuis que je suis en Europe, quoi, on avait diagnostiqué que j'avais le hépatite J'ai ça et puis ça fait sept mois aujourd'hui aussi que j'ai besoin de suivre un traitement pour la tuberculose. J'ai besoin de guérison de ces deux maladies. Je sais que Dieu peut le faire. Amen. Amen. Vous pensez que le Seigneur peut la guérir là Amen. Levons nos mains vers elle, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Fini. C'est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Comment? Oui. Ah, c'est pas allumé. D'accord. Euh, je demande maintenant euh, également pardon euh, à, à l'Assemblée. J'ai aussi fait une interruption de grossesse. Je venais juste de rencontrer mon, mon mari. Et en fait, si je témoigne aujourd'hui... Je pense et j'espère que le Seigneur m'a déjà pardonné, mais si je, je parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peut-être des gens aujourd'hui autour de vous ou peut-être des personnes dans l'Assemblée qui se posent la question pour savoir s'ils doivent, oui ou non, garder leur enfant. Je me suis rendu compte, euh, grâce à Chora, je sais que Chora parle pour nous quoi. tous, voilà. Et euh, je 
te connais depuis peu et avant je ne connaissais pas la Bible comme, comme maintenant, donc je Amen. me suis vraiment inspirée et, et, et grâce à, à ta voix, grâce à, à, à peut-être au baptême aussi, mais il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont fait euh, comprendre euh, la connaissance de Jésus. Amen. Et aujourd'hui si je parle c'est parce que quand j'ai fait cet avortement, je venais juste de rencontrer mon mari où nous avions eu un rapport protégé qui forcément s'est mal fini puisque j'ai fait l'interruption de grossesse. J'avais à cette époque-là déjà deux enfants et je venais de me séparer de, de mon mari, de mon ex-mari. Euh, euh, ça faisait un an et demi. Et en fait, ce n'était pas la difficulté de garder cet enfant puisque je vivais déjà seule avec deux enfants. Mais quand j'ai eu cet enfant en moi, j'avais envie de le perdre et de me faire mal. Donc en fait, il se trouve que je partais presque en dépression. Et je ne me suis pas posé les bonnes questions parce que mon mari m'a dit « on fait comme tu voudras ». Et et le gros défaut, la, la, la grosse bêtise que nous avons faite, c'est d'en parler ensemble. Mais à aucun moment, j'ai demandé au Seigneur ce que lui en pensait. Et je voudrais tous vous dire d'être indulgents, de ne pas juger et d'essayer d'aider les gens pour qu'ils soient bien dans leur peau. C'est un acte terrible hein, de, de tuer quelqu'un. Euh, on s'en rend compte sur le moment, même avant, parce que... Déjà, quand je me suis séparée, j'ai donc divorcé, c'était déjà terrible, parce que je, je faisais du mal à, à Dieu. Et quand j'ai fait cette interruption de grossesse, c'est moi que je voulais détruire. Donc j'ai détruit un, un enfant, un fœtus qui aurait pu donner famille à plein d'autres. Le Seigneur m'a donné, un enfin, donné une fille euh, après mon mariage, un an après avoir rencontré mon mari, je me suis mariée. Et un an après, j'ai eu une fille, enfin j'ai une fille, c'est un réel bonheur. Mais par contre, voilà, la, le gros défaut, c'est de ne pas t'avoir rencontré avant pour connaître et lire la Bible de façon ouverte. Alors qu'avant, je déchiffrais la Bible parce que j'avais soif de connaissances, mais je n'avais pas l'esprit pour euh, pouvoir connaître et pouvoir partager tout ça. Donc, voilà, je voulais vraiment vous dire que je ne demande pas de pitié, je voudrais vraiment que vous sachiez que c'est vraiment difficile. Et regardez seulement autour de vous ce que vivent les gens. Après, ce n'est pas forcément dans un avortement. Ils ont peut-être des choix très difficiles à faire, mais il faut seulement leur parler pour qu'ils puissent se remettre au Seigneur, qu'ils puissent parler au Seigneur, à Jésus-Christ, et soyez patients. Ensuite, ils prendront leur décision, mais il faut s'en remettre à Seigneur. Même pour des tout petits choix, des toutes petites choses, des toutes petites questions, Dieu seul a la réponse. Et je regrette fortement d'avoir négligé cet aspect. Amen à tous. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus-Christ aujourd'hui qui veut se convertir Peut-être parce que quand on parle du baptême, il y en a un qui vont se dire qu'ils ne sont pas prêts. Quelqu'un veut-il donner son cœur à Jésus-Christ Aujourd'hui, si tu ne l'as jamais fait, venez vous qui voulez donner vos cœurs à Jésus-Christ. Ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus-Christ, venez. Il y en a qui veulent mettre de l'ordre dans leur vie et qui veulent donner toute leur vie à Jésus-Christ pour qu'il les dirige. Tu l'as déjà fait, donc ce n'est pas la peine. Ça va mieux, tu veux le faire Mais Tu l'as fait à chaque fois, à chaque, chaque samedi. Bon, il ben n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est dans la liberté, il n'y a pas de problème. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour. Gloire à Dieu. Bonjour. Avec gloire à Dieu. Bonjour, ça va Tu veux donner ta vie à Jésus aussi Hein Tu veux confesser, ok. Ah ben c'est bien, comme tu veux vraiment donner ta vie à Jésus-Christ. C'est bien. Gloire à Dieu. Ah ben que Dieu soit béni. Tu donnes toutes les parties, toutes les parties. Tout ce qui est resté. Ça va D'accord, j'arrive. Bonjour, c'est pour donner ta vie à Jésus Christ. Ça va C'est la première fois que tu viennes Ok. Bonjour, ça va ah, C'est bien ça, vraiment, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. D'accord, il n'y a pas de souci, pas de souci. Tu veux confesser aussi, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Magnifique. Gloire à Dieu. On va prier pour ces personnes. Amen. Ça va Oh, Alléluia. Je veux te repentir. 
Le, le micro, Laurent, s'il te plaît. Merci. Attends, attends, attends deux secondes. Y a-t-il quelqu'un qui veut abandonner la sorcellerie ici C'est une occasion que Dieu te donne. Si tu veux abandonner le diable, la sorcellerie. Hein? Moi, j'avais touché. À la sorcellerie Oui, j'avais touché à un, à un produit. Mm -hmm. Et je suis rentrée à l'hôpital pendant plus de trois mois. D'accord. Et, et là, je vais me super mieux. D'accord. Mais des fois, il y a des blocages dans ma vie. Quel produit C'est un produit bleu. C'est un produit... Qui te l'a donné C'était une dame sénégalaise. Pourquoi tu voulais ce produit Pour être plus aimé. Tu voulais attirer les hommes, l'homme que tu aimes Oui. D'accord. Et ça n'a pas marché. Ça si ça a marché, il est toujours avec moi. Il est toujours avec toi. Oui. Et c'est grâce à Dieu qu'il est avec moi. Et mais le produit, pas... le, Et produit. le produit, il a été jeté, tout a été jeté. Et depuis, tu as des problèmes Non. D'accord. Pas du tout. Ok. Et il est là, ce homme, avec toi aujourd'hui euh, Non, il n'a pas voulu venir. D'accord. Comment tu nous as connus Je vous ai connus grâce à ma grande soeur qui est là-bas. D'accord. Ok. Mon pasteur qui est au pays. D'accord. C'était par une copine que j'ai connue, ce pasteur. Soit disant, ce pasteur priait pour les gens. Et comme ça, les gens sont délivrés par les traditions que nos parents ont fait, ah, les arrière-parents. Et donc, j'ai pris contact avec lui. Et au téléphone, il a prié pour moi. Après, il a dit, je dois envoyer 100 euros pour qu'il m'envoie le médicament. Donc, il m'a envoyé un paquet. J'ai envoyé l'argent, oui. Et puis après, il m'a envoyé un paquet, de, un carton où il y avait la terre dedans. Il m'a fait donner une recette, euh, je ne sais plus si, si je devrais mettre ça dans l'eau, je ne me rappelle plus exactement. Mais quand j'ai reçu le carton chez moi, j'ai eu un sentiment qui ne voulait plus faire. Je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, je ne connais pas ce pasteur, cette terre qu'il m'a envoyé. Ça vient tu as ramené ce que... euh, produit qu'il t'a donné Alors ce produit, je l'ai jeté, je l'ai mis dans, dans la poubelle. C'est bien, c'est bien. Oui. Sinon, il y a des pratiques que j'ai faites aussi, suivant les traditions rwandaises, soi-disant, pour euh, plaire ou attirer les hommes, donc pendant les rapports sexuels. En Kenya Rwanda, ça s'appelle Gukona, donc je, je regrette ça, donc ça ne glorifie pas Dieu. Oh, Jesus, oui. Que Dieu soit loué, je, je bénis le Seigneur, il est merveilleux, Dieu nous aime. Euh, tout en demeurant dans la prière... Euh, J'étais dans l'impudicité, donc euh, j'ai fait un rêve où euh, un monsieur en noir me demandait de partir avec lui. « Tu viens avec moi, viens avec moi. » Je dis « Je ne peux pas venir avec toi, je suis déjà marié. »« Quel marié ?»« Viens avec moi, viens avec moi. »« Je ne peux pas. »« Je dis « Tu ne viens pas avec moi, tu vas voir. » Il a sorti l'arme de son manteau noir. Il m'a foudroyé tout le bassin, des, vraiment à plusieurs reprises. Ta, 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 ta. Je, je courais, il courait, je courais, je me suis revu. Oh, merci Seigneur Jésus, tout un fois, j'ai continué sur la mille sans effet. Seigneur, quelle grâce. Cette douleur-là m'a entraîné jusqu'à ce que j'ai obtenu une, une semaine d'arrêt maladie. C'était une douleur spirituelle. Donc si Dieu ne m'avait pas fait grâce, je serais mort dans le péché et allé en enfer. Si je, cherchais, je cherchais une réponse sur Internet concernant euh, cet acte. Si je dis c'est la mort, si mon âme est, en, mon âme est réclamée, qu'est-ce qui réclame mon âme Je dois arrêter. C'est par rapport au message de la sœur Nadia qui était en enfer, qui avait témoigné ici, là en larmes. Quand j'ai regardé, ça percuté, l'Esprit de Dieu m'a touché. J'ai carrément mis tout, fin, fin à tout. J'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Je connais la parole, je suis là pour exhorter, pour enseigner, pour euh, conduire. L'appel de Jésus-Christ est en moi, je dois le servir en esprit et en vérité. J'abandonne tout, que le Seigneur Gloire fasse de moi ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Aidez-la. Gloire à Dieu. Ouais, après, 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 d'accord, mais après. D'accord On se on joue pas avec Dieu. C'est bien, c'est bien, c'est bien, juste avant, mais... Parce que comme tous les samedis, depuis quelques temps, tu le sais, on se connaît. Justement, je sais, justement, ce chien, c'est autre chose encore. On va prier pour toi, pas de problème, mais je dois me laisser guider par le Seigneur, d'accord Ok. Ouais, bon, bon. Moi, c'est ma, ma fille aînée. D'accord. Euh, mariée, trois enfants. D'accord. Qui quitte brutalement son mari. Je ne sais pas pour quelle raison. Mm -hmm. A-t-elle quelqu'un A-t-elle personne 
sont séparés avec son mari. D'accord. Les enfants vont une semaine chez elle, une semaine chez le mari. Je voudrais, moi, que vous fassiez qu'ils se réconcilient. D'accord. C'est Jésus-Christ qui peut faire ça. Hein Jésus-Christ peut faire ça. Vous savez Jésus-Christ seul peut faire ça. Qui ça Jésus-Christ. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Amen. Il n'y a, 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 a que le Christ. Bien Amen, sûr. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Bon, euh, euh, je suis congolais. Mm -hmm. euh, je suis en voyage euh, dernièrement. Euh, depuis que je suis devenu euh, du, du voyage, j'ai fait que des mauvais rêves. Mm -hmm. Donc, euh, chaque fois, je vois, il y a un grand, un vieux, un, un, vie, un, un homme plus grand, plus, plus grand, 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 tout en noir. Il se bat avec moi. Il y a des fois, je vois euh, des cercueils euh, sur moi, donc euh, je creuse des trous. Moi-même, il y a des cercueils. Quand je creuse des trous, au fond du trou, je vois des cercueils. D'accord. Quand vous étiez à Kinshasa, c'est à Kinshasa non, c'est d'ici que je fais les rêves. Non, mais quand vous êtes parti en Afrique, c'est quel pays C'est Kinshasa, oui. Ok. Vous avez été dans les bars là-bas, boire un peu Non, je n'ai jamais entré dans les bars. Ok, donc c'est bien. Mais euh, sauf que j'étais parti chercher mon oncle au village mm -hmm. pour le faire très tôt... Traditionnellement À Kinshasa, parce qu'il était malade, il ne voyait okay. pas. J'étais parti le chercher et je l'ai traité. Euh... Vous êtes marié Oui, je suis marié. C'est bien. Mais je suis euh, divorcé maintenant. D'accord. Ouais. Et là-bas, vous avez une copine là-bas au pays Non, non, non. Okay. Je n'ai pas encore, je pas encore trouvé okay. une D'accord. Ouais. Et, juste... et puis, pour arriver ici, j'ai fait un rêve. J'ai vu les petits jeunes là, parce que c'est... Les jeunes là Oui, c'est lui qui est caméraman là. Ok. Ouais. Donc, euh, je les vis dans les rêves. Ok. Je vis euh, des jeunes filles qui couraient vers... Euh, euh, Le les... caméraman Oui. D'accord. Il dirait, mais il appelait à son nom. Parce que c'est un petit que je connais il y a longtemps. D'accord. J'ai dit, mais moi, si je cherchais, mais pourquoi je n'ai pas trouvé avant hein? okay. Mais les petits, des enfants comme ça, avec leur maman, ils couraient, ils ont parti les chercher. Devant, ils l'ont vu derrière euh, un bar comme ça. D'accord. Et puis ils ont vu, ils ont parlé avec eux. Et puis moi, j'ai dit, mais. Derrière je... un bar Oui, non, donc devant un bar. Il, 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 parce que moi, je voyais un bar. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que vous allez dans le bar Non, devant, devant le il passait. Ok. Et puis, euh, moi, j'étais distrait. Les petits jeunes gens, ils ont, les petits enfants, ils ont vu, ils ont couru euh, vers lui. Euh, lui. D'accord. Et puis, moi, je, mais, je les cherchais, mais pourquoi moi, je ne trouve pas hein? Et quand je, je me suis réveillé, mais ces petits-là, c'est mon petit que je connais depuis son enfance, comme ça, il a grandi. Mais moi, je les cherche. Et puis, je les vis euh, dans la les télé. Dans la télé, voilà. sur le message. Je dis, mais... Peut-être c'est Dieu qui m'envoie de trouver ce Voilà, c'est votre, ce ton appel. Oui, mm -hmm. donc il faut, faut que je vienne, je l'appelle. Pour l'appeler, je fais presque un mois. Wow. Donc si je vais l'appeler, mais je vous dis. Ok. Mm -hmm. Mais c'est maintenant là je vais le courage, je l'appelle, mais je vais venir chez vous. Amen. Parce que je fais un rêve pour vous. D'accord. En tout cas, je vais voir, je vais voir euh, euh, chez vous, peut-être euh, je serai guéri. Ah ben après la guérison, il faut suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier pour toutes ces personnes On va prier seulement pour vous. Amen. Elles veulent donner leur cœur à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a une qui a avorté deux fois ici <rire> Deux fois. Mais ben on te croit, il n'y a pas de problème. Toi aussi, deux fois. Deux fois. Une fois. Deux fois. Deux fois. Une fois. Quand tu étais jeune deux fois, une fois, deux fois. Hein Un peu plus, même plus. D'accord, c'est bien. Prions pour ces personnes, mes amis. Le feu de Dieu va faire sortir tous les serpents cachés. Au nom de Jésus-Christ. Nous donnons l'ordre à tous les démons qui sont en vous, là, de sortir maintenant. Allez, quittez ces corps au nom de Jésus-Christ. Démons, sortez dans le nom de Yeshua. Sortez Quittez ce corps. Quitte ce corps. Sortez de ce corps. Ouais, vous êtes là, là. Quittez -la, cette jeune fille. Quittez-la. Quittez-la comme ça. Voilà. Quittez-la. Quittez-la. Non, Yeshua. Allez, sortez. Sortez. Allez, sortez. Sortez dans Yeshua. Sortez dans Jésus de Nazareth. Voilà, ça sort là. Ça sort. Ça sort. Les démons sortent. Voilà. Ça sort. Allez, sortez. Ah ah. Ça sort au nom de. 
Voilà. Elle va vomir tout ça. Allez, sortez. Allez, elle vous vomit. Sortez. Voilà, ça sort là. Ça sort. Allez, sortez. Au nom de Jésus-Christ. Allez, sortez. Sortez. Sortez de son corps. Vous priez, mes amis, là. Ça sort là. Allez, sortez. Sortez. Quittez-la. Quittez-la. Un démon là, ça va sortir. Ça va sortir, voilà. Un démon de colère, de peur là. Qui te bloque, jeune fille. Allez, sortez. Sortez d'elle. Sortez. Allez, sortez. Voilà. Allez, quittez-la. Quittez-la. Quittez-la au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sortez. Sortez d'elle. Voilà. Allez, sortez. 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 C'est un démon de colère là qui est là, là. Ah oui. Ça va te lâcher, jeune fille. Tu auras une vie normale après cette prière. Allez, sortez. Sortez d'elle. Allez, sortez d'elle. Allez, sortez. Sortez. Quittez-la. 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 Quittez son âme là. Quittez son âme. Allez. Sortez. Oh Dieu d'Israël. Ça sort là. Ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort. Il y en a qui vont vomir leur maladie là au nom de Yeshua. Oh Alléluia. 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 Oh Jesus. Sortez de ce corps là. Sortez de ce corps au nom de Yeshua. Sortez de ce corps. Allez, sortez. 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 Sortez au nom de Yeshua. Allez, sortez. Sortez. Jesus. Sortez au nom de Yeshua. Sortez au nom de Yeshua. Allez, sortez. Quittez-la. 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 Voilà. Allez, lâchez-la. Voilà, sortez. Allez, lâchez-la. Lâchez-les au nom de Yeshua. Quittez cette jeune fille-là. Quittez-la. Esprit humain. Sortez. Oh, Jesus. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort au nom de Yeshua. Jesus. Ouais, ça c'est l'affaire du Seigneur. Voilà. Jesus. Serpent. Serpent. Oh Jésus. Oh Jesus. Allez, sortez-moi de ce corps. Sortez de ce corps. Là. Lâchez ce corps. Là. Oh, Alléluia. Il y en a une là, c'est au niveau de son ventre. Tu as des douleurs tout le temps, là. des douleurs comme pas possible. Un, il y a quelque chose qui te ronge là, au niveau de ton ventre. Tu vas vomir cette chose. Aujourd'hui, tu vas vomir cette chose. Ça sort au nom de Jésus de Nazareth. Ça sort. Cette colère que tu as héritée de ta famille, là, tout ça, là, ça sort là, au nom de Yeshua. Cette colère là, qui est là, là, qui te ronge depuis des années. Ça te ronge, ça fait fuir les hommes. Tu demandes de l'aide au Seigneur. Oh, Alléluia. Jesus. Oh, Sortez-moi de ce corps. Allez, sortez de ce corps. Sortez. Allez, voilà. Allez, allez. Voilà. Quittez-la. Regardez-moi ça, là. Un gros démon qui est là, qui se cachait. Sortez. Oh, Jésus. Les autres, vous pouvez rentrer. Ça sort là, sortez-moi, quittez-moi cette jeune fille là, sortez au nom de Yeshua. Oh Jesus, sortez d'elle, allez sortez d'elle, allez sortez d'elle, sortez d'elle, quittez-la, quittez cette femme. Voilà, ce démon de mort là que je vois là, sortez d'elle, voilà, lâchez-la, elle vous vomit. Allez, sortez, 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 comme ça là, sortez, allez, sortez, 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 voilà. Oh, cet esprit là, ce démon là qui est là, là. oh, lâchez-la. Voilà, c'est bon, vous pouvez. Chassez-moi tous ces démons-là, mes soeurs. Oh, Alléluia. Jesus Christ. Oh, Alléluia. Allez, sortez-la, sortez-la, sortez-la. Go! Jesus. La prière est la médita méditation de la parole. Ça va aller après. Amen. Y a-t-il une sœur qui s'appelle Anto ici là 
Anto. Antoinette. C'est qui là Ouais, mais c'est quelqu'un d'autre. Merci, moi. Je sais pas. Il y a un paquet qui arrive pour vous. Il y a un paquet qui arrive. Toronto, Ottawa, wow. Téléphonique. Avant de venir ici. Vous êtes arrivé quand euh, Hier. D'Ottawa Pour combien de jours pour, euh, pour ici. Pour le programme là Vous rentrez quand euh, Lundi matin. Wow. Toute la famille d'Ottawa, venez. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie, frère et soeur. Waouh Eh bien, gloire à Dieu Soyez les bienvenus Oh, les petits Canadiens, là Ça va, ma soeur Suzanne Au nom de Yeshua Alléluia Waouh Vous vous rendez compte Combien de billets 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 billets d'Ottawa à Paris Juste pour un week-end Et ensuite rentrer Vous vous rendez compte, frères et sœurs nos frères et sœurs d'Ottawa, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont là-bas, qui sont touchés. Voyez vous-même ce que Dieu fait. Alors nous voulons tendre nos mains vers cette famille. Que toutes les maladies qui le menacent disparaissent. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur, nous prions pour cette famille. Nous prions pour ce couple, cette famille, Seigneur mon Dieu. Que ton onction, que ta grâce, oh Alléluia, leur soit accordée, mon Dieu, mon roi, au nom de Yeshua, oh Jesus, oh Jesus. Le Seigneur essuie vos larmes, vos larmes. Tu as beaucoup pleuré, femme, te dit le Seigneur, tu pleures beaucoup. Le Seigneur te dit qu'il va te justifier, le Seigneur te dit qu'il va justifier, Alléluia, ta foi. Et il sauve ta famille. Au nom de Yeshua. Le Seigneur me montre, mon frère, qu'il va te surprendre. Tu vas signer pour le gouvernement. Tu vas signer, tu vas travailler dans le compte du gouvernement là-bas. Je ne sais pas comment le Seigneur va se, se, se manifester. Mais il y a un organisme de l'État. Le Seigneur va ouvrir des portes pour toi. Ça va te surprendre. Au nom de Yeshua. Et avec ton épouse, le Seigneur vous, donne, vous donnera les moyens pour vous occuper des pauvres. Vous, vous allez beaucoup, je vois beaucoup nourrir les pauvres. Je vois beaucoup faire à manger et nourrir des enfants, même des enfants d'autrui, au nom de Yeshua. Et le Seigneur dit, tu vas enseigner ma parole. Tu vas enseigner ma parole. Il y a un appel sur toi pour l'enseignement. Le Seigneur va de plus en plus te donner l'intelligence pour la parole. Et il y a une onction prophétique, ma soeur, qui va beaucoup t'accompagner au nom de Yeshua. Alléluia, oh Alléluia, Jesus. C'est beau de voir des gens qui viennent comme ça de loin pour l'évangile. Qui sommes-nous pour que des gens viennent de loin comme ça hein? Cet enfant à l'appel de David. Hein? Il va beaucoup chanter, qu'il apprenne quand il va commencer à grandir. Aidez-le pour apprendre à jouer d'un instrument, des instruments. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Jesus. Wow, Seigneur, merci. Que tous vos ennemis tombent devant vous au nom de Yeshua. Oh, il y a tellement d'ennemis autour d'eux. Il y a tellement d'ennemis, des paroles de condamnation, de malédiction. Le Seigneur les brise au nom de Yeshua. Oh, Alléluia, oh, Alléluia. Dieu les brise. Toutes ces paroles de condamnation de la part des hommes, toutes ces menaces de la part des hommes, toutes ces cauchemars, tout ça, là, Dieu les brise. Il me dit de vous dire cela. 
Alléluia, la puissance de la sorcellerie dans la famille. Dieu brise cela, il me montre cela. La sorcellerie est brisée. Oh, Alléluia, vous allez rentrer nouveau, mon frère, au nom de Yeshua. Alléluia, Jesus Christ, Alléluia. Dieu te dit, mon fils, tu as beaucoup pleuré pour ta famille. On fait tout pour vous séparer de toutes ces paroles de malédiction. Dieu brise toutes ces choses au nom de Yeshua. Une onction là. Oh, Alléluia, Jesus Christ. Oh, Alléluia, une onction là, mes amis là. Oh, on acclame le Seigneur pour leur vie, Alléluia. Il y a une onction terrible sur leur vie. Oh, Jesus, Alléluia, Jesus Christ. Oh, Alléluia, Jesus Christ. Oh, Alléluia, Jesus Christ. Toutes les portes qui étaient fermées, Dieu les ouvre. Tu ne comprenais pas pourquoi ce que tu fais là, ça ne s'aboutit pas. Je te dis, mon fils, tu as posé cet acte de foi. Toutes ces portes sont ouvertes. Je te vois signer des documents au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Alléluia, Jesus Christ. Oh, Alléluia. Et à côté, Dieu va permettre que tu travailles aussi à ton compte, en même temps. Et le Seigneur te dit, je vais te surprendre. Je vais te surprendre, tu cherches des réponses. Le Seigneur te dit, je vais te donner des promesses, je veux les réaliser. Je veux le réaliser avant la fin de cette année. Les promesses que Dieu vous a faites, les, les prophéties, les songes, les révélations que Dieu vous a données, vous allez voir les réaliser. Le Seigneur dit, aucune maladie ne pourra vous atteindre. Il brise la puissance de la maladie au nom de Yeshua. Tous vos enfants vont le servir au nom de Yeshua. Alléluia, Jesus Christ. Alléluia, Alléluia. Jeune homme, Dieu te donne l'intelligence pour les études et pour le sport. Le Seigneur dit, je veux te surprendre. Oh, Alléluia, Jesus Christ. Alléluia. Le sport, là, Dieu va te surprendre là-dedans. Là. Alléluia, Alléluia. Dieu va vraiment te bénir financièrement pour aussi aider les parents au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, Jesus Christ. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Il me dit de vous dire qu'il n'a pas fini avec vous. C'est que le début d'une longue histoire au nom de Yeshua. Il y en a qui attendaient votre mort, qui vont revenir pour demander pardon au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Vous allez le voir au nom de Yeshua. Vous avez posé cette tac de foi à ce que, pour que Dieu vous éclaire, pour que Dieu vous dise ce qu'il attend de vous. Dieu dit, j'ai entendu vos prières, vos larmes au nom de Yeshua. Soyez fortifiés, soyez fortifiés et encouragés au nom de Yeshua. On vous verra à la fin. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Wow. Wow. Alléluia, Amen. Tu as été beaucoup déçu des hommes, de la méchanceté des hommes, de l'homme. Ça te dit, ma fille, tu as reçu l'invitation, mais c'est moi qui t'ai invité. Dieu veut particulièrement se révéler à toi afin que toute ta famille soit pleinement dans la lumière, le Seigneur lui-même, il t'a fait des promesses aussi qu'il va accomplir. Et euh, tu aimes de plus en plus le Seigneur, mais tu as vu la méchanceté même dans les assemblées. Le Seigneur te dit, je veux te surprendre mon enfant. Alléluia. Et euh, il va, tout, toutes les questions que tu peux te poser, même en venant ici, le Seigneur te dit, je veux moi-même t'enseigner ma parole, je veux moi-même t'éclairer. Et il me dit de te dire qu'il est ton époux, lui-même il est ton époux. Alléluia. Oh, Alléluia, tu as vu des hommes, ils ont de belles promesses, des belles paroles, mais ils ne peuvent pas les réaliser. Je te dis, je veux te surprendre, tu vas voir, je veux te surprendre. Et tu es comme une colombe pour le Seigneur, hein? comme une colombe, il va prendre soin de toi lui-même. Il va lui-même te tempérer, t'amener la douceur, tout ça là. Ça <rire> ouvert. Bon Dieu, bénis autres, Alléluia, gloire à Dieu, Dieu t'aime beaucoup, sois fortifié. Waouh, waouh, magnifique le Seigneur, il est magnifique le Seigneur de gloire. Waouh, ça va Les jambes Oui, là, il faudrait opérer maintenant. Je suis opéré ici chez malade, quatre malades, atroce, station, estomac, thyroïde. Oh Pour moi. <rire> Ben, Dieu peut la guérir, n'est-ce pas? Oh, Jesus. Oh, Jesus. C'est bon. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, elle a la foi. Hein? Amen. Oh, Alléluia. Des plaques, quelqu'un des plaques, des plaques qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent. Hein? C'est toi, c'est toi. Ouais, ouais. C'est la première fois que tu viens. Comment tu nous as connus? Par ma tante. Ta tante. 
sur internet. Waouh. Tu penses que le Seigneur peut te guérir là Lève tes mains alors. Vous pensez que le Seigneur peut la guérir, frères et sœurs On va prier pour elle C'est possible Jésus, sois guéri au nom de Yeshua. Oh, sois guéri au nom de Yeshua. Oh, Jesus. Oh, alléluia. Une onction de guérison là. Jesus. Oh, Jesus. 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 Qu'est-ce que tu qu que as jambe Qu'est-ce qu'elle a ta jambe C'est des, euh, des boutons qui apparaissent, sont très douloureux. Des boutons Depuis combien de temps tu souffres de ça Ça fait un mois. Hein Un mois Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Tu as un petit copain Non. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Une là, je viens d'apprendre que j'ai une thyroïde. Thyroïde, une seule personne avec autant de choses, c'est bizarre ça. Tout ça là. Vous pensez que le Seigneur peut faire quelque chose pour elle Waouh Il y a des femmes ici qui pleurent à cause de leur célibat. Elles ont du mal à se marier. Là. Je vous dis. Même ta famille commence à te poser des questions, les atogènes. Mmh, je sens ça quelque part. Mmh. Qui est concerné là N'ayez pas honte, levez les mains. Vous pensez que Dieu peut faire quelque chose pour vous là Qui croit que Dieu peut faire quelque chose Waouh Hein je vais, Pour moi, je vais confesser d'abord et après je vais dire les, pour montrer ma maladie. À cette année-là, j'ai beaucoup souffert. J'ai eu des problèmes qui me dépassent. À la guerre de Centrafrique, là, ma première fille, elle a fait trois enfants. Et sa belle-mère, elle a, elle a vu que le, le moment n'était pas bien. Elle a envoyé ma petite fille pour aller acheter des de viandes à, à province. Et c'était le, le, le 16 décembre jusqu'à là. On n'a pas trouvé ma petite fille jusqu'à là. On n'a pas trouvé... Ah, elle avait quel âge elle, a, elle a né en 1979. Elle a fait trois enfants. Elle s'appelle Noëlla Chimel. Elle a disparu Elle a disparu. Jusqu'à là, on n'est pas trouvé. Même les corps, on n'a pas trouvé. Parce que je suis venue ici, on m'a appelé, on m'a dit ça. Je dis, je ne peux pas aller parce que je, je, je vais comme ça, je ne vois pas des corps. Comment je, je peux aller pour dépenser l'argent des liens et ça fait trois mois aussi après, mon fils, sixième enfant, parce que j'ai fait neuf enfants. Sixième enfant, elle était, il était allé pour assister la place mortière de ses camaraderies, parce qu'ils ont des commerçants, ils vendent les, les trucs dans, sur la route comme ça, la grande route des mmh. frontières. On a PK12. Et elle, 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 il était parti là-bas, à la place mortière. Ils ont, ils ont mis des poisons. Dans le vin du Parme, on a donné à mon, petite fi, à, à mon fils. Il m'a appelé une semaine, il m'a dit, maman, tout juste pour écouter ta voix. Je, je vais bien, tu portes bien aussi. J'ai dit, oui, je porte bien. Il m'a dit, maman, tout juste pour écouter ta voix. À mercredi, et deuxième mercredi, on m'appelle que mon fils est décédé. Et je suis devenue fort. Et j'ai parti au pays urgent pour voir seulement le, le corps de mon fils. Il s'appelle Douglas Mel. Dans mon cœur, je vais, je, je l'ai dit, je, je dois euh, abandonner les, 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 les problèmes de Jésus. Et je dois, je dois l'entrer pour faire le féticheur, connaître quelqu'un qui a fait du mal avec mon fils. Mm -hmm. Pourquoi il a fait ça Et le moment que je suis venu ici, j'ai écouté ce que vous avez parlé là. Ça m'a fait beaucoup du mal. Et ça m'a touché. Ça m'a touché. Que je ne peux pas faire comme ça. Amen. Parce que j'ai des idées pour. Je dois appeler au pays, aux Aïl. Là-bas, c'est ma mère. Le, mais, 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 ma mère est des Aïl. Je dois appeler là-bas. Qu'ils vont faire du mal avec ces, ces gens qui font du mal avec mon fils. Là, là, j'ai des idées là dans ma tête pour faire ça. Et le moment que je suis venu ici, j'ai écouté votre parole. Ça m'a soulagé. Amen. Gloire à Dieu. Wow. Et il a laissé quatre enfants. La dernière, l'enfant, elle a sept mois. 
Wow. Et dans ma famille, maintenant, j'ai des orphelins 7, parce que de ma petite fille, 3, de mon fils, 4, ils ont 7. Mais à ce moment-là, quel moyen je peux s'occuper avec des orphelins là je sais On même nous pas. a donné 1400, il y a une femme qui a donné 1400 il y a 3 mois pour les orphelins. Et euh, David est là. On, va, on devait partager un peu ici et là. Donc on va vous remettre 300 euros pour ces orphelins. Amen. Donc à la fin. Wow. Euh, je vous remercie. Et pour les maladies, quand je suis venu ici, je ne savais pas que je suis malade. Ma fille est ma accompagnée à l'hôpital pour que j'ai fait le bilan. Et le moment que j'ai été à l'hôpital, on a fait des bilans. On m'a dit, je suis avec hépatite C. Mm -hmm. J'ai fait ici cinq ans. Et qu'il y a ma, une seule fille, pour moi, elle, elle est ici, mm -hmm. il n'y a qu'une seule fille. Elle a divorcé aussi avec son mari. Elle a quatre enfants. On est ensemble avec ma fille. C'est pourquoi j'ai dit, pour les maladies là, vous avez dit, si je donne mon cœur à Dieu, je vais avoir la guérison. Parce qu'avant-hier, je suis partie voir mes médecins. Elle a dit, on va faire quoi le contrôle pour aller faire le sang et aller faire des échographies. Si l'hépatite C, ça évolue. Pourquoi Donc, comme euh, dit, vous avez venu. pardonné à vos ennemis, nous allons prier. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Hein? On nous a donné 1400 pour les orphelins. On voulait donner un peu aux orphelins d'Haïti, de au Brazar, Cameroun, tout ça, partager un peu. Donc là, il y a 300 euros pour vous. Il y aura peut-être 300 euros pour les orphelins en Haïti. Et pour partager un peu comme ça ici et là. Donc, euh, déjà, le fait de pardonner, Dieu maintenant fera le reste. Et l'hépatite C, c'est rien ça. D'accord D'accord. À la fin, allez voir Laurent pour prendre rendez-vous. Et c'est Oufiane qui a cet argent comme ça. On va... Vous voyez, l'argent que vous donnez, quand c'est destiné à quelque chose de précis, on, on fait tout pour vraiment obéir au Seigneur. Donc, euh, nous luttons pour... Euh, on, fait, on fait tout pour être vrai, pour être sincère avec le Seigneur. Voilà. Donc, euh, c'est une femme qui est venue la dernière fois, il y a quatre, un mois, deux mois. Deux mois, je crois, ou un mois et demi. Pour dire qu'elle avait donné, elle voulait donner un don. Je l'ai envoyé auprès d'un frère et elle a donné 1400. On m'a dit ça. Donc, j'ai donné ça à Loufiane un, une semaine après. Parce que l'argent du Seigneur, Dieu voit toutes choses. On ne touche pas à l'argent du Seigneur, encore moins à l'argent pour les orphelins, les veuves, tout ça. Là. Et euh, Dieu est bon. Et euh, donc voilà, l'hépatite C, euh, ben. Euh, voilà, c'est ça, c'est entre le Seigneur et elle, c'est réglé. Ben pour vous aussi, c'est réglé ta jambe, là, les tâches, là, tout ça, là, c'est bon. Toi, c'est quoi La première fois que je viens, je suis à Berlin, condamné par la médecine. Tu viens de Berlin Oui. Il y a Berlin le 28 au 29. On va venir à... à on va aller à Berlin, ouais. Le 29 mars, on sera à Berlin. Donc, tu as pris l'avion pour venir jusqu'à... Wow. Vous pensez que le Seigneur peut guérir cet homme Tu le crois eh ben c'est bon. Tu peux rentrer avec ta guérison, mon frère. Dans le show. C'est ton mari. Il est Alzheimer, il ne connaît pas personne, il ne connaît qui je suis, rien du tout. Alors, euh, je l'ai amené au secours. Je suis la première, je l'ai amené pour. Pour la prière. Et moi, je suis malade. D'accord. J'ai beaucoup de tension, diabète, je fais la cholestérol et puis j'ai des problèmes de cœur. Oh. Et tous les mois, il faut que je vais chez le médecin toutes les semaines pour faire le contrôle du sang. Alors, euh... Oh. Jesus. Ça va? Ok. <rire> ben, Dieu peut guérir cet homme, hein? Alléluia. Jesus Christ. Vous êtes de Saint-Denis? La Guadeloupe, Saint-François. Saint-François. Oh, Saint-François. Ça, c'est un grand terre, non Grand terre, ouais, c'est ça. Parce que j'ai beaucoup fait la grande terre aussi. Ça me manque d'ailleurs. Baïf, j'ai beaucoup fait Baïf. Ouais. Vous connaissez un peu. Oh, ben Dieu, Dieu est bon, alléluia. Dieu peut guérir ce couple. -là. Ils ont une foi en Dieu. Jesus Christ, alléluia. Jesus. Alléluia. C'est bon. C'est bon. C'est réglé. On a dit Yeshua. T'as fait. 
Ah ben gloire à Dieu. Ok. Alléluia. Ah ben gloire à Dieu. Il ah, n'y a pas de problème. Avec joie. Amen. Amen. <rire> oh Jesus. Wow. C'est quoi votre problème là C'est quoi Problème d'audition là D'accord. Tu vas bien Oui Comment tu t'appelles David. David. Ah ben oh, problème d'audition là. Tu vois, c'est fini, c'est réglé ça. David. Tu veux tu, tu aimes le foot Voilà. Le papa est là. Hein il est dans le sud, mais vous êtes ensemble. Wow. Mais les papas, qu'est-ce qu'ils deviennent les papas aujourd'hui là Hein les hommes Il faut qu'il y ait une formation pour les hommes là, parce que c'est pas possible. À chaque fois, ils sont absents. Quel est ce vent qui vous fait partir de vos maisons Hein Les soeurs qui, qui, qui veulent se marier là, levez les mains s'il vous plaît. Faites tout pour ne pas que vos maris partent. Hein. C'est quoi le secret Ce n'est pas un bain mystique, hein la parole de Dieu, Alléluia Si le mari veut partir, tu prophétises Écoutez, je vous dis une chose Je suis allé en Guadeloupe, en Martinique Plusieurs fois Il y a une sœur là-bas Pour qui j'ai beaucoup de respect Je ne dirai pas son nom Son mari était tout le temps dehors À chaque fois j'y allais, elle me disait Mais mon mari n'est pas là tout ça. Je disais, mais il est où Il est en train de jouer avec ses amis, ses copains Bon, on a fait une prière. J'ai dit, Seigneur, cette femme s'occupe bien de nous. La prochaine fois que son mari voudra sortir sur le mal, rencontre-le. Frère, un jour, il a voulu sortir, là, tac, il s'est retrouvé il est comme un mur invisible. Il a tellement été secoué que depuis, il est tout le temps à la maison H24. <rire> Et quand c'est comme ça, c'est la soeur qui va dire, mais sors un peu mon chéri, non. Tu voulais qu'il reste à la maison Il va rester à la maison, frère et soeur. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Tu veux que le mari, tu veux quoi, tu veux, il sait. Tu veux plus Voilà. Ouais. Parce qu'il y en a qui sortent parce que ce sont des femmes qui disent, allez, je... Alléluia. Ok. C'est quoi le problème Il n'y a pas de problème en fait. Moi je suis quelqu'un qui n'est qui n'est pas né chrétien, d'accord Mais euh, jusqu'à présent j'avais le cœur noir et lourd, d'accord J'avais du mal à m'exprimer, du mal à m'ouvrir aux autres. Bon, j'avais des limites et j'avais pas non plus de limites dans mes bêtises, etc. Donc j'étais dans une déviance totale, d'accord Mais mon cœur il s'apaisait que lorsqu'on prononçait justement les paroles de, de Jésus. Ah bon d'accord Oui, voilà, exactement. Et j'avais des réponses, euh, des questions auxquelles je n'avais pas de réponse, mm-hmm. d'accord Certaines réponses me sont venues ici, d'accord, d'accord. Et, et je continue de chercher. Mais <rire> Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ Bien sûr, je veux le suivre. Gloire à Dieu. Comment tu t'appelles Lamine. Lamir Oui, Lamine. 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 Oui. Tu es d'origine musulmane Oui, c'est bien ça. Quel pays je, je suis né musulman, Guinée-Mali. Guinée-Mali. Oui, c'est bien ça. Et tu as réalisé que seul Jésus peut sauver C'est ça. Alléluia Oh, Jésus de Nazareth <rire> Mes amis C'est ma star préférée Il est trop fort Jésus Non je suis pas une star C'est une star Jésus, c'est, c'est une oui, étoile Oui Jésus oui. Wow. Dis-moi, dis-moi tu, tu, tu veux te marier aussi non Oui, euh, si Dieu le veut oui. Ah il le veut Oui bah, je sais qu'il le veut Amen Si c'est mon destin hein, pourquoi pas Amen, une vraie chrétienne oui, une vraie Avec chrétienne. qui tu vas le servir Exactement Gloire à Dieu, c'est magnifique ah mais c'est magnifique ça, vraiment. Merci. Je suis très fier, je suis très content pour merci. toi. Merci. Tu es tout beau comme ça, là, c'est merci magnifique. À, merci à tout le monde. C'est, c'est pas grâce que à vous. C'est Gloire à Dieu. Amen. À tout le monde. Amen. Ben, ben, magnifique. Merci. Tiens, ouais. merci à Dieu. Waouh. Ah ben c'est réglé. C'est bon. Magnifique. Non mais c'est magnifique. Jésus est magnifique. <rire> Quand on lui parlait de Jésus, il sentait la paix. Là. C'est, c'est, c'est. Ah Le nom de Jésus a douci. Hein? Je vous dis. 
Hein? Tu veux le voir? C'est quoi ce chant là, Loïc? C'est la première fois que tu viennes euh, La troisième fois. La troisième fois Oui. Et donc, euh, je suis pour un témoignage. D'accord. Tu es chrétienne euh, Non. Non, pas encore. Mais, euh, tu es musulmane Ok. Musulmane. Tu étais musulmane. Oui, Maintenant, voilà. tu, es, tu es, euh, es en train de chercher. Oui, voilà, c'est ça. Tu es à la recherche Exactement. du vrai Dieu. Oui. Tu es de quel pays oh, de, Du Mali. Oh, du Mali. Oui. oh Alléluia 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 Le Mali en force Alléluia Waouh, les Maliens qui sont ici, levez les mains s'il vous plaît Tu es du Mali aussi Tu parles Wolof Tu parles Wolof Ah ça le sort le Sénégal Bambara Ok Du Mali aussi Mali Guinée mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce qui t'a amené ici Ça fait trois fois que tu viens. Pourquoi C'est la troisième fois. La, la troisième fois. Euh, la première fois, je suis venue avec la sœur Arlette. D'accord. En fait, j'étais à Nantes. J'étais ici avant de partir à Nantes pour les études. D'accord. C'est là-bas que j'ai connu le Seigneur. D'accord. Et euh, j'ai une sœur qui est chrétienne. Elle était la seule chrétienne. Maintenant, on est deux. D'accord. Et c'est elle qui m'a parlé de Jésus. Au début, je croyais pas. Je croyais pas du tout. Tu croyais pas du tout. Ah non, je ne croyais pas du tout. D'accord. Moi, c'était que l'islam qui était vrai, quoi. Pourtant, c'était l'islam qui était vrai. Oui, voilà. Et je, je, je me disais que ah, c'est l'islam, je suis née dans l'islam, il faut que je meure là-dedans. D'accord. Et, euh, et elle a continué à me parler de Jésus. Ben, je, je lui ai dit d'arrêter parce que ça ne va, va pas rentrer, quoi. D'accord. Je, je l'ai même traité de déraciné. Mm -hmm. Je l'ai traité de tous les noms. Et au fur et à mesure, elle m'a proposé quand même d'aller à l'Assemblée à, à Nantes. D'accord. Euh, je le serve oh ouais. un copain. Mm -hmm. Donc je suis partie là-bas, j'ai au culte. Et je voyais les gens qui tombaient de partout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Ils font exprès de tomber. Mm -hmm. Pour moi, c'était anormal. <rire> et après, ben, le serviteur m'a donné une Bible que je n'ai pas ouverte. Hein. Jusqu'à ce jour euh, Non, non, non. non. Okay, après, tu l'as ouvert, bien sûr. Oui, bien sûr, après. Et donc, j'ai commencé, il y a quelque chose qui me disait, ah, je, je m'appelle Aïsata. Aïsata, oui. d'accord. Quelque chose qui me disait, Aïsata, essaye quand même, essaye de lire un petit peu. Et, et donc, j'ai lu. Et à partir de, de Genèse, en fait, j'ai vu euh, comment Dieu créa l'homme et mm -hmm. la terre. Pour moi, c'est quelque chose qu'on m'a jamais appris. Waouh. Oui. Wow. Jamais du tout, quoi. Donc, c'était... C'était une incroyable. découverte. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai eu cette envie, à chaque fois, avant de dormir, il fallait que je lise la Bible. D'accord. Et après, je commençais à avoir des, des attaques, je ne comprenais pas du tout. Je suis partie voir le serviteur, m'expliquer, ben, c'est Jésus qui t'appelle, euh, voilà. Et ma, avant ça, j'ai fait un rêve, dont j'ai vu quelqu'un vêtu d'une robe blanche. Je ne wow. vois pas du tout sa, sa tête, en fait, il m'a donné du lait. Une personne habillée en robe blanche, oui, qui t'a donné voilà. du lait. Oui. Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. Attends, 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 attends. Tu peux lire verset 1 55. avait soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et du lait. Verset 2. 2-2. 
rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants, nouveau-né, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez, vous croissiez pour le salut. Euh... Ah, tu vois Donc Jésus, celui qui était bien blanc, là, c'est Jésus. C'est comme ça qu'il est. On ne peut même pas voir son visage, qu'il est rayonnant. On ne peut pas voir son visage. Donc tu vois, Allah ne t'a jamais parlé comme ça. Et là, il te donne du lait. Parce que tu es, tu, tu es, tu es toute nouveau, nou, nouvelle, pardon, toute nouvelle, toute, euh, toute fête, nouvellement faite, tout ça là. Et là, je te prends du lait. Tu vois Et ça, c'est beau. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ Oui, je suis baptisé. Tu te fais baptiser Eh bien, 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 gloire à Dieu Ah ben, c'est magnifique ça C'est magnifique ça Ah ben, ça, c'est terrible tu sais ce que Dieu me montre Tu vas être, tu vas beaucoup enseigner. Même dans, dans, dans le monde, là, tu vas beaucoup enseigner. Je te vois sur un tableau en train d'écrire avec beaucoup d'élèves qui suivent tout ça là. Et euh, ça va être terrible. Comment Ça marche pas. T'inquiète pas pour ça. Tu veux que les gens trouvent l'intelligence, non Bah ben alors, et justement. Oh. Vous pensez que le Seigneur peut... Sors d'elle, au nom de Jésus. Sors d'elle. Sors d'elle. Allez, sors. Sors d'elle, au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors. Sors d'elle. Voilà. Sors d'elle. Vous voyez ça, là Ah On lui a mis une couronne de, de sa famille. Elle porte une couronne démoniaque de sa famille. Qui bloque son intelligence. Ce démon, là, ça sort, là. Au nom de Jésus Christ. Quittez-la. Allez, quittez-la. 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 Quittez sa tête. Jesus. Jesus. Au nom de Jésus. Allez, sortez maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sortez. 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 Sortez d'elle. Sortez au nom de Jésus de Nazareth. Julien, on prie pour, on prie pour elle. Pour elle. Oh, Jesus. Ça va sortir. Elle va vomir tout ça. là. Son intelligence va être rétablie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça sort là. Ça sort. Ça sort. Mm -hmm. Ça sort au nom de Jésus de Nazareth. Oh là, ça sort aussi là. T'es bon. Quitte cette, quitte, cette, quitte cette jeune fille. Quitte là. Ça, c'est un mari de nuit. Laisse-moi la place. C'est son mari de nuit. Cet esprit l'a épousé la nuit. À son insu. Il me dit c'est sa femme. Il a très peur. Lâchez-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, mon Jésus. Lâche-la comme ça. là. Lâche-la. On enlève ces chaînes. Là. On enlève ces chaînes. On enlève Yeshua. Jeune fille, voici la délivrance que Dieu t'accorde. Au nom de Jésus de Nazareth, sortez. Oh, Jésus. Oh, Alléluia. 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 Jesus, ces chaînes, Dieu les brise. Jesus, c'est bon, tu peux rentrer là. Jesus. Oh, Alléluia. Ça va? Oh, Jesus. 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 Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sortez! Sors, sors de ce corps. Jesus. Jésus, c'est bon. Jésus, c'est bon. Ça va, j'ai déjà prié pour toi samedi dernier. Hein? Trois fois, c'est bon, c'est réglé déjà. J'ai un gros souci. Parce que j'ai les pieds qui deviennent enflés. C'est bon. C'est pas tout. Et puis, je suis quelqu'un qui était chez Charisma. Je suis resté 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 années. Waouh. Et puis j'ai ma femme qui est maintenant chez Charisma. Et maintenant, elle ne veut plus venir ici à m'accompagner. J'ai ma fille qui est là, c'est elle qui m'a accompagné ici. Et quand je suis resté, j'ai vu que j'ai 12 ans, rien ne se fait. Je ne peux même pas acheter un paquet de biscuits. Rien ne se fait. Au fait, rien ne se fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. 
Mais quand j'ai vu ça, il y a ma fille qui m'a dit, mais, mais ton problème là, bon, il faut que peut-être que tu changes ton problème. Et là, elle m'a pris, elle m'a accompagné. C'est elle avec sa voiture qui m'a accompagné ici. Vous pensez que le Seigneur peut délivrer cet homme J'ai des problèmes pour payer mon loyer, j'ai des problèmes pour payer tout. Et de là maintenant, je suis ici avec vous. Et puis alors, j'ai ma fille, et heureusement, Dieu merci qu'elle a sa voiture, qui peut m'accompagner. Et là, je suis attaqué, comme je t'ai dit l'autre fois, dans le ventre avec quelque chose. Ça va sortir, tout ça là, c'est réglé. C'est réglé. Le Seigneur m'a fait montrer que c'est réglé. Ça va aller, tu vas voir toi-même. Hein ah ouais, tu penses que Dieu peut faire quelque chose pour toi Il est surpuissant. Ah ben alléluia. Amen. Amen. C'est réglé déjà. Tu vas voir toi-même. Si tu as dit tu as été en Guadeloupe, je sais de la Guadeloupe. Je sais. Ah. <rire> je sais. <rire> Merci. Merci pour faire. Grande terre, basse terre. Oui. Quelle ville, de quelle ville de la Guadeloupe Oui, comment De quelle ville tu es Et Monalo. Ok. Oui. Ah ben gloire à Dieu. Oui. Tout, va, tout va aller. Hein. On, on en profite. Tout ne va pas bien encore. Non, mais tout va bien. Tout ira bien. Non, tout va bien. Ah, tout. Amen. Au conditionnel, d'accord. Ah, mais tout Merci. va bien tout par va la foi. Bien. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Merci. Hein? Merci. Tout va tout bien. Va bien. Tout va bien. Le Seigneur, tout va bien. Oh, alléluia, gloire Merci. à Dieu. Je donne ce soir dans mon lit. Tout va bien. Tout va bien. Ah, t'as tout compris. Pour ma femme, comment Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Bon Dieu bénis autres, tu vas voir toi-même mon frère, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Bah alors, tout va bien. Jesus Christ. Oh, il a quoi, deux ans Il aura trois ans. Ça va Viens là, donne-moi la main. Il marche, non Oh ben, il va marcher. Voilà. Tu vas marcher, c'est ton fils C'est ton petit-fils Ouais, ta, 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 sa, sa maman est où Ah, il est parti au baptême. Et son papa il n'est pas venu, ils sont mariés Non. Ça va Ça va Ça va Ah bah oui, cette bouche que tu as là, c'est pour la langue, pour parler. Hein? Tu vas parler mon grand là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah bah oui, mais quand même. Alléluia, gloire à Dieu. Hein Tu voulais remercier le Seigneur euh, il y a au moins trois, trois mois que j'étais là, après avoir resté euh, quelque chose de dix jours sans dormir, sans fermer les yeux même. Et j'étais hanté par un démon. Et là, il y a mon frère qui m'a pris, m'a amené ici. Et les frères et sœurs et vous ont prié pour moi Jésus. Alors je remercie Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et depuis tu dors Je dors bien, je n'ai plus peur. Alléluia. Je ne vois plus ce que je voyais. Alléluia Est-ce que tu as payé pour ça Je n'ai pas payé un centime. Ma, le seul salaire, je suis, je suis en train de prier à tout moment. Je, je remercie le Seigneur, je remercie le bon Dieu. Ça faisait dix jours que tu ne dormais pas Que je ne dormais pas. Pas dix, dix jours d'affilée Dix jours d'affilée, je n'ai pas pu fermer les yeux. Wow. Et juste pour ne pas avoir peur, il me fallait prendre la Bible et rester en train de lire la Bible. Et là, le, le démon ne s'approchait pas de moi. Donc, là, depuis que tu dors depuis, depuis que je suis venu là et que vous avez prié pour moi, j'arrive à bien dormir. Et Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Jésus est trop... Écoutez, vous n'avez pas besoin de trop parler. Vos diabètes, tout ça là. Les vrais enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Alléluia. Frère, il y en a qui viennent pour les guérisons. On, peut, on comprend, les gens souffrent. Mais il faut d'abord venir pour le Seigneur. Amen. Et quand Dieu donne des dons de guérison aussi, on ne peut pas non plus les garder pour nous. D'accord Vous pensez que le Seigneur peut faire quelque chose pour vous Amen. Venez simplement comme ça. On y va. Dieu guérit ses reins. 
Dieu guérit ses reins, Dieu guérit son dos, Dieu guérit son cœur, Dieu guérit tous les problèmes de tension, tout ça là. On a dit Yeshua, Dieu purifie son sang. Je ne connais pas cet homme, mais c'est ce que je ressens là. La maladie ronge sa vie, ronge son intérieur, le Seigneur. C'est bon. Oui, je suis très malade. Je suis diabétique, hypertendu. J'ai fait un AVC à 17 ans. Là, j'ai encore les séquelles. Depuis 2007, je souffre d'une insuffisance rénale modérée, mais non, elle est sévère. On m'a même fait une fistule. Le 8, on doit décider le jour de la dialyse. Mais je ne le connais pas. J'ai dit à mon médecin que je ne serai pas dialysé. Amen. Il m'a dit pourquoi. Il dit Dieu fera. Il me dit, vous donnez toi à votre Dieu. Je dis, il fera, docteur. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on se connaissait Donc, le Seigneur m'a montré ses reins. Il y avait un ange qui nettoyait ses reins. C'est réglé, mon frère. Bon courage, mon Jésus. Dieu est trop fort, frères et sœurs. Oh, Jesus, c'est réglé. Après. Après, s'il te plaît. Je me laisse guider par le Seigneur. C'est pas, on ne fait pas les choses. Après. Mm -hmm. Ça va Jesus, alléluia. Oh. Jesus. Le Seigneur essuie ses larmes. On a dit au choix. Une onction sur elle. Oh, une onction sur elle, mes amis. Là. Ouh. Une belle onction sur elle. Jesus. Oh, alléluia. Et une onction là pour amener la paix dans sa famille. Pour amener la paix. Pour amener la paix, la joie dans sa famille. Jesus. Elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup souffert, elle pleure, elle souffre. Jesus. L'onction qui est sur nous, quand vous venez, ce n'est pas forcément obligé de parler. Laissez Dieu conduire les choses. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Jesus. Jesus. Oh Lord. Wow, une belle onction sur lui là. Oh, il va beaucoup prophétiser cet homme, ce jeune homme. Oh, une onction sur lui là, mes amis là. Ça sort là, ça sort là. Ça sort. On peut acclamer Jésus. Un mort, ça va. Allez, tu sors. Allez, lâche-le. Non, Jésus. Oh, ce démon, ça va. Allez, sors. Ah, ah, ah. C'est un démon de famille. Oh, on peut acclamer Jésus de Nazareth. Ça sort là. Allez, go. Oh non, Jésus. Allez, lâche-le, lâche-le. Oh, il y a une onction là, ici, là. Waouh, 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 waouh. Il y a une onction sur moi. Waouh, waouh. Il y a une onction, une belle onction. Une belle onction, là, mes amis, là. Oh, alléluia, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a comme une, une pluie qui tombe sur moi, là. C'est magnifique, frères et sœurs. C'est magnifique ce que Dieu, Dieu opère là. Voilà, mon frère, guérison, délivrance, restauration. Au nom de Yeshua. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et dès là, aussi la puissance de Dieu. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia. Oh, Alléluia, une onction là. Jesus. Oh, il y a une belle onction sur elle. Magnifique, magnifique, magnifique. Il y a une onction là. Waouh. Oh, il y a une onction sur elle. Oh, Jesus. Il y a une onction là. Waouh. Jesus, 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 Jesus. Oh, il y a une belle onction. Je vous dis, c'est fort sur moi là. Ça tombe, ça tombe sur moi là. Waouh, waouh, ça tombe sur moi là. Profitez-en. Oh, Jesus. Non, 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 non. Restez là, s'il vous plaît. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh Jesus. Oh Alléluia. Jesus. Oh Alléluia. Jesus. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus de Nazareth. Sors de là. 
Il y a un démon derrière elle avec un bâton. C'est un démon de mort. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie, jeune femme. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Elle te vomit. Allez, sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Les gens pour qui on a prié, on ne peut plus prier pour vous encore aujourd'hui, là, s'il vous plaît. Jesus. Lâchez-la, lâchez-la, lâchez-la. Lâchez, lâchez, lâchez. Sortez de ce corps. Allez, sortez de ce corps. Sortez. Là où c'est là. Sors, 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 sors. Sors. Il y a un démon avec trois cornes là. Qui en elle, qui en elle là. Ça, c'est un des démons de sorcellerie là qui. Sors d'elle. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sortez, sortez. Voilà. Allez, sortez, 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 sortez. Sortez. Quittez-moi cette femme. Quittez-la. Quittez son femme. Allez, sortez. Sortez d'elle. Voilà. Elle te vomit. Allez, sort d'elle. Sort d'elle, elle te vomit. Oh Jésus, mon Dieu. J'ai jamais vu un démon comme ça, là. Trois, trois petites cornes, là. L'esprit m'a dit, c'est la sorcellerie. On se sert de son esprit de la sorcellerie, là. Sort d'elle. Oh Jésus. Go, go. Jésus, go. Allez, go, go, go. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Trésor, je veux prier pour elle. Justement. Ouais, Jésus. Qui porte une ceinture papa à son dos ici Quelqu'un qui a une ceinture là, là, tu l'as avec toi là Venez, vous qui avez des ceintures là. Venez rapidement par ici. On y va, on y va, on y va. Julia. Jesus, alléluia. Oh, Jesus, alléluia. Oh, lâchez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, lâchez-la. Lâchez-la, je dis. Sortez au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Sortez d'elle. Allez, allez, go. Sortez d'elle, lâchez-la. Voilà. Allez, go. Ceinture. Celles qui ont des ceintures, là, même les hommes. Tu la portes là, là avec toi Vous pensez que tu peux la guérir, frère et soeur Oh Jesus. Depuis quand tu la portes euh, De temps en temps, régulièrement. Régulièrement. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh, vous pensez que Dieu peut la guérir, frère et soeur là Qui croit que Dieu peut la guérir Vous êtes fatigué, frère On finit bientôt, ne vous inquiétez pas. C'est l'avant-dernier samedi, hein Oh, Jesus. Jesus. Oh, une onction de guérison sur toi, là, on a eu choix. Oh, Jesus. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jesus. Voilà, tu peux maintenant l'enlever et faire des mouvements que tu ne pouvais pas. T'as la ceinture, là Voilà. Celles qui ont les ceintures, là, aujourd'hui. Tu l'as avec toi Avec toi là Vous pensez que Dieu peut la guérir mes amis là Oh Jésus Fais des mouvements que tu ne pouvais pas faire au nom de Yeshua Oh Alléluia Elle est à l'hôtel Tu es arrivé ce matin de Guyane ouais. comment, comment, comment ça s'est passé le voyage euh, On n'est pratiquement pas dormi là. Bougé Beaucoup Oh là là, moi je... C'est ça qui m'empêche un peu d'aller en Guyane aussi là la traversée là. Donc alors euh, moi. T'as eu peur Non, il y en a la paix en Jésus. Amen. Oh merci Seigneur. Oui. Donc euh, je suis venue avec Judith. On vient toutes deux de la Guyane. Donc moi euh, mon collier par la fois je l'ai enlevé, il est à l'hôtel. J'ai trois hernies cervicales et j'ai de l'arthrose. Vous pensez que tu peux la guérir, frère et soeur Moi je crois que tu peux la guérir. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle que Dieu a guéri ici. Alors arrête avec ce médicament là. C'est fini, c'est réglé. Le Seigneur te dit. C'est réglé. Magnifique. Mal au dos, t'as la ceinture Elle est restée à la maison. Mais pourquoi vous laissez vos ceintures à la maison C'est pas normal, ça faut venir avec. Comme j'ai confiance en mon bon Dieu, il faut que je laisse la ceinture. <rire> Mais il faut venir la laisser ici, là, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Jésus Christ. Alléluia. Oh, alléluia. C'est bon. Ouh. Magnifique. Le dos. Oh, Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Le dos, 
Tu l'as la ceinture là avec toi Tu l'as laissé à la maison Oh, Jesus. On dirait que ces ceintures ont peur de venir ici. <rire> C'est pour ma soeur. Gloire à Dieu. Il y a, parmi les nouvelles personnes, y a-t-il y a, y a, y a, y a quelqu'un Sophie. Qui, qui? Est-ce qu'il y a Sophie ici, là Sophie. Hmm? Au nom de Yeshua. Le Seigneur me parle de Sophie ici, là. Hmm? De l'autre côté, là-bas, au 24. C'est bon. Sophie, voilà la maison, là. Jésus. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Sortez d'elle. Allez, sortez, sortez. Sophie. Oh, oh, vous voyez comment ce démon a peur mm -hmm. Il va la lâcher. Vous pensez qu'il va... Regardez-moi ce démon. Il a peur de m'approcher. Mm -hmm. Regardez ce démon. Il fuit. Oh, démon. Non, non. Tu sais, Lui-même, ce démon-là, lui-même va venir ici avec ce corps. Là, je vous dis, au nom de Jésus-Christ. Je, je, on ne va pas t'amener ici. Toi-même. Hein Maman, reste assise là, que ce démon vienne avec ce corps là. Tu viens avec cette jeune femme, ici, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, voilà. Ici, au nom de Jésus de Nazareth, voilà. Je dis ici, démon, c'est un ordre que je te donne. Ici, maintenant. Un démon guerrier. Ici. Je dis ici, démon guerrier. À genoux, maintenant. Tu ne peux rien faire contre moi, tu le sais. À genoux. Au nom de Jésus-Christ. À genoux. Maintenant, au nom de Yeshua. Tu ne peux rien contre moi, tu le sais. Il y a un mur de feu entre toi et moi. Putain Putain Vous voyez, il y a un mur de feu entre elle et moi. Ce démon ne peut rien contre moi. Vous voyez la démonstration de la puissance de Dieu Vous épousez une femme qui a un tel démon, c'est le divorce assuré. Vous voyez Donc ce démon ne peut rien contre vous, si vous craignez Dieu, ne peut rien contre moi. Il mesure plus de 7 mètres. Restez calme. Les anges guerriers sont là, mandatés par Jésus-Christ. Oh, oh, voilà. La puissance de la parole qui a dans le nom de Jésus-Christ oblige ce démon à se mettre à genoux maintenant. Maintenant on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Qui est Seigneur Qui est le roi des rois Qui est le Tout-Puissant Ben alors, frère. Vous voyez pourquoi, pourquoi ce démon disait... Pourquoi il parlait comme ça Parce qu'il se rendait compte qu'il ne peut pas me toucher. C'est ça qui l'a ragé. Sinon, il peut... Comme ça, il te balaye, il te détruit... Dans... Ce sont ces démons-là qui sont à la base de guerre, qui sont dans les cités. Et c'était en même temps son mari de nuit. Et Dieu aime cette jeune femme. Et c'est pour cela qu'il qu la délivre. Au nom de Yeshua. C'est fini. Femme, Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le serviteur, te délivre aujourd'hui définitivement, définitivement, et tu vas servir Jésus-Christ. Voilà, ça part par là tout. Ça part. Oh, ça part. Oh Jésus, mon Dieu. Oh Jésus, mon Dieu. Il y a un autre démon qui se, qui se met en colère. Il y a un autre démon qui est là, qui est là, qui est là, qui embête une personne arrivée nouvellement ici. Ce démon te combat, t'attaque des nuits entières. Ce démon tétanise ta vie, terrorise ta vie. Ce démon sait que je l'ai vu. 
ce démon-là, femme, voici ta délivrance. Sors d'elle Au nom de Jésus. Vous voyez un homme démon guerrier, on acclame le Seigneur de Nazareth. Alléluia. Viens avec son corps ici, maintenant. Tu es obligé, ici. Tu amènes ce corps-là ici, maintenant. Tu, am tu amènes ce corps-là. C'est un ordre. C'est un ordre que je te donne. Vous allez voir comment ce démon va courir ici avec ce corps-là. Je lève mes mains vers le trône du Dieu d'Abraham dont je suis le serviteur. Et je donne l'ordre maintenant à ce démon de courir ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant Libérez la place. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir. Il est obligé. Voilà. Il est obligé. C'est un ordre que je lui ai donné au nom de Yeshua. Jesus Christ. Jesus Christ. On acclame Jésus de Nazareth. On acclame Jésus de Nazareth. Jésus est Dieu. Alléluia. Yahweh viendra lui-même et vous sauvera. C'est écrit, non? Alléluia. Yahweh viendra lui-même et vous il viendra, il viendra, et vous, Alléluia, 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 à genoux maintenant tes morts, maintenant, maintenant, la puissance de la résurrection, il y a toujours ce mur là, ils ne peuvent rien contre nous, contre moi, Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Mais il ne peut rien contre nous. Non. Le feu, le feu qui a transporté Élie dans le ciel. Ce feu nous entoure. Ce feu. Oh Dieu de gloire. Ce démon lui-même, il va quitter cette femme. Il va prendre ses bagages. Et il va s'en aller d'où il vient. Au nom de Yeshua. Ce démon empêche ma soeur de vivre le bonheur de la famille. Le bonheur familial. Elle va se marier. Elle aura des enfants. Elle va servir Jésus-Christ de Nazareth. Elle va témoigner de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu sors à genoux. Maintenant, 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 maintenant. maintenant. Ma vie a été créée. Hey! Ma vie a été créée. Oh! Jésus. Il s'en va. On acclame Jésus. Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Jésus, Jésus, oh, oh, oh. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la louange, Jésus. Amen. Qui est vivant? Amen. C'est bon, c'est bon. Gloire à Dieu. À chaque fois que le Seigneur agit, on l'élève comme ça là. Pour montrer que c'est lui qui fait. Voilà. Tu prends ton paquet de mariage, ton paquet d'enfants, tous tes cadeaux, c'est réglé.
Les démons, là, c'est. Ils sont fiers parfois, là. C'est quoi ça Orgueilleux, là, tout ça. Là. Ils sont des orgueilleux. Si tu prends ce corps, là, tu viens ici avec. On ne va pas t'attacher comme ça. Ah, Laissez-moi. Non C'est fini tout ça, là. Laissez. Eux-mêmes, là, ici. Mais ils voient des gaillards autour de moi, là. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. Mes amis, la parole est vraie. Le combat n'est pas physique. Voilà. Tout ça là, c'est régler vos affaires. Qui Il va dire, oh, mais ça c'est pas... Mais ça c'est pas... Le Seigneur s'en occupe, c'est pas... Ah bah ben, bien sûr. Pour Pour Sophie, c'est toi Sophie On te rappelle comme ça aussi. Viens Sophie là. C'est la première fois que tu viens, Sophie C'est la première fois Oui. Qui t'a invité euh, Je suis venue avec mon conjoint. Ton conjoint Oh, Sophie, vous, vous habitez ensemble Oui. Il faut changer tout ça, Sophie. Non, on compte se marier, mais on, en fait, j'attendais des actes de naissance. Mais il mais faut arrêter d'abord les... faut arrêter les... C'est déjà fait Ton papa va bien euh, Je ne sais pas. Enfin, on ne se parle pas. Hum? On ne se parle pas. Mais... Vous ne vous parlez pas. Mm -hmm. Il y a coin, ça Mmh. Il n'aime pas ton conjoint euh, il, enfin, on, il est pas au coin, donc on, ça fait longtemps qu'on se parle. Ok, mais il faut l'appeler maintenant. Je sais pas. Ça soir, ce soir, là, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. D'accord, Sophie Tu l'appelles et tu vas voir ce qui va se passer après. C'est bon Dis-lui, papa, je voudrais juste te dire que je t'aime. Oh Oh Jesus On acclame Jésus de Nazareth <rire> Wow Qui réalise que Dieu existe Regardez-moi ça frère, c'est gratuit Quand elle va faire ça, toute sa vie va être débloquée Parce qu'il y a des esprits qui sont envoyés pour la bloquer à cause de ça C'est pour ça que Dieu donne son prénom pour débloquer sa vie au nom de Yeshua. Oh Jesus. Regardez sur un autre démon guerrier. On acclame Jésus de Nazareth. Vous avez vu ça Dites aux voisins, les démons ont chaud. Les démons ont chaud. Jeune homme, le Seigneur te guérit. À genoux, au nom de Jésus Christ. À genoux, démon. Je dis à genoux maintenant. Lâche ce jeune homme-là. Tu ne peux rien faire contre moi et tu le sais. À genoux, maintenant, à genoux, à genoux, à genoux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à genoux, maintenant, voilà, à genoux, à genoux, au nom de Yeshua, à genoux, à genoux, Jesus! Amen, 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 oh! amen. Amen. Alléluia. Fini, jeune homme. Dieu te délivre. Waouh. Acclamez Jésus de Nazareth. <rire> Jesus Christ. Mes amis, vous vous rendez compte de ce qui se passe là. Il n'y a pas que les noirs. Il n'y a pas que. Il y a noir, blanc, jaune, marron, chocolat, rouge, je ne sais pas quoi. Satan et il attrape tout le monde. Vous avez vu ce soir là, ce sont les démons guerriers C'est Jesus Christ Mais il y a un mur Ils auraient bien voulu m'achever ce soir Mais il y a un mur Il y en a chez eux là qui, Pareil hein, vous allez voir des témoignages Les gens vont appeler Des choses sortent Les démons qui amènent la colère chez vous là Hein Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus au démon de colère, là, de vengeance. Là. Ah, ah, ah. Vous voyez vous-même voyez vous hum? C'est pas fini, hein? ce soir là, c'est la... Ah ben, des tribus des démons qui sont démasqués. Ils sont là, là. Ils se, ils se communiquaient, ils pensaient qu'ils allaient contrôler la réunion ce soir. Et ils sont surpris de, de voir des, des, des archanges que tu as envoyés. C'est fini mon frère. Au nom de Yeshua, Dieu t'aime. 
comme un père. Amen, 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 amen. Yes. Amen. Yes, yes, À Marseille, dimanche dernier, c'était pareil. Les démons, Laurent, tu te rappelles L'onction de Dieu, l'esprit de Dieu lui-même allait chercher les gens. Là-bas, ça tombait, les démons sortaient. Là-bas, ça tombait. On était là. Moi, mais je, 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 je... On acclame Jésus Vous, vous, vous avez entendu ce démon dit que je l'énerve. Un autre démon guerrier qui dit tu me nerves, tu m'énerves. Regardez-moi ça. Vous voyez ça Donnez le micro là. Donnez le micro, Julien, s'il te plaît. Vous voyez ça là Oh démon guerrier. Démon guerrier. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce corps Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce corps Qu'est-ce que tu es venu faire Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce corps C'est ma femme, moi. Ah ah. Qui croit que Jésus a tout accompli Jésus. Mes amis, écoutez bien la parole de Dieu. Vous allez encore voir vous-même que ce que je prêche, ce que nous prêchons, ce n'est pas du blablabla. Bla bla. vous, vous allez comprendre aussi pourquoi je suis on est attaqué comme ça par des faux pasteurs. Ce sont les démons qui les possèdent. Ah bah oui frère, vous croyez quoi Maintenant, ça c'est un autre démon guerrier, mais sous la forme de mari de nuit. Vous voyez Maintenant, toi-même, tu vas courir ici devant. Au nom de Jésus Christ. Le démon dit que je veux le porter. Alléluia Qui est Seigneur qui délivre Jésus. Qui a vaincu les démons Jésus. Qui revient bientôt Jésus. Ok. Le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. Tu veux une poussette hum? Je veux une poussette ou pas Tu me mets de hum, Le démon dit que si je, il demande si j'ai une poussette. <rire> Maintenant, écoutez bien, frères et sœurs, on reste en prière. On reste en prière. C'est un mari de nuit, c'est un, un type de démon contre lequel il ne faut jamais... Euh, il faut être dans la prière là. À cause de toi, elle jeûne. Elle jeûne, elle jeûne, elle jeûne. Ça fait une semaine, ça fait une semaine. Elle me chasse. À cause de toi. Père, devant le monde entier, devant les anges, devant tes enfants, mes frères et sœurs, Seigneur, tu veux que la parole que tu nous as donnée soit démontrée. Par la puissance de la résurrection, j'ordonne à ce démon qui défie ton peuple, comme Goliath. J'ordonne maintenant à ce démon de venir ici devant, au nom de Yeshua, maintenant. Voilà. Ici, allez ici, ici, au nom de Jésus. Ici, ici je dis. Je dis ici, l'ordre est donné. Voilà, on acclame Jésus de Nazareth. On acclame Jésus encore, frère. Alléluia. Alléluia. Qui est Seigneur Qui chasse les démons Qui a vaincu les démons Au nom de. Au nom de. À genoux maintenant. La puissance de la résurrection de Dieu est ici. 
Aujourd'hui, c'est la démonstration de la puissance de la résurrection. Elle-même, vous allez voir vous-même, vous allez voir que la parole est vraie. Vous allez voir que la Bible est vraie. Vous allez voir que la parole de Dieu qui est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus disait, ils chasseront les démons. Vous allez voir l'accomplissement de cette prophétie. C'est une promesse. Jesus Christ. Qui réalise que... Tu apprendras de choses à tes enfants. Pourquoi Pourquoi Hein Pourquoi On ne peut pas l'utiliser. On ne peut plus rien faire. À cause des gens comme toi, là. Qui est Seigneur Alléluia Levons nos mains vers le ciel. Disons merci Père. Merci, Père. Au, nom Au nom de Yeshua. Merci Père. Merci, Père. Pour ton esprit. Merci Père, merci Père, pour ta présence. Merci Père, merci, Père. pour la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Démon, à genoux maintenant. Maintenant, 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 à genoux. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Écoutez maintenant, restez calme. Restez calme. Jésus-Christ, quand il m'est apparu, m'a imposé les mains. Il m'a dit, va et libère mon peuple. Donc cette fonction, je ne l'ai pas reçue d'un homme. Je l'ai reçue directement du trône. Amen. Des mains de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez la puissance. Jesus Christ. Ouh. Jesus Christ. Oh, Jesus. Vous croyez que les autres peuvent faire quelque chose Vous croyez que les autres peuvent faire quelque chose Qui le croit Oh. Seigneur, je rends grâce à ton nom. Amen. Voilà. Il y a une nouvelle onction sur moi là. Voilà. Voilà. Oh, voilà. Il y a une nouvelle onction. Le Père est se lever. Le Père est debout. Le Père est Dieu. Le Père est tout puissant. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. Jeune fille, voici ta délivrance maintenant. À genoux, laissez-la, laissez-la elle-même. À genoux maintenant. La puissance de la résurrection ne la touchez, la touchez plus. Donnez-moi la Bible là. Donnez-moi la Bible. Qui croit que ce livre est la parole de Dieu Le démon dit qu'il a trop investi. Moi, je connais quelqu'un qui a investi plus que le démon. Une malédiction familiale qui va être brisée. Esaïe 45. Dieu lui-même dit au verset 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Dieu l'a dit. Mon Père l'a dit. Mon Père l'a dit. Mon Créateur l'a dit. Celui qui a créé toutes les créatures l'a dit. Tout genou fléchira devant lui. Donc, ce démon fléchit les genoux, cette jeune femme fléchit les genoux devant, pas devant Chora, c'est devant Dieu, devant le Créateur, au nom de Yeshua, 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 
Levons nos mains vers le ciel, levons nos mains au nom de Yeshua. Il y a une nouvelle onction là, mes amis, là. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Ne la touchez pas. Elle-même, elle-même, elle-même. Toute créature fléchie devant la parole. Toute création, toute la création. Au nom de Yeshua, 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 au nom de Yeshua. On acclame Jésus Nazareth. Fini. La parole de Dieu. Mm -hmm. Avec la parole, les démons tournoient comme ça. Là. C'est pour ça que vous les sorciers, quand vous venez nous attaquer la nuit, là, quand nous nous levons, allez, descendez là, ici, dans Jésus. Les avions tombent. Bam. Il ne faut pas venir nous attaquer la nuit comme ça. Allez faire vos affaires, là. allez attaquer les faux. Là. Les vrais, quand ils se lèvent, hein? quand l'onction les saisit, la parole, l'épée, coupe vos ailes. Pam, 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 pam. Elle, elle va se marier. Amen. Nous prophétisons ça. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je vous dis, c'est réglé. Il mm -hmm. y a un cobra. 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 Ici, là. Cobra. 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 Il lève sa tête comme ça. Il la descend. Il lève la tête. Mm -hmm. Je vous dis Cobra là. Il sait que je l'ai vu. Il sait que je l'ai vu. Cobra. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu vas déménager là, là. Au nom de Jésus Christ. Tu vas déménager. Comment tu t'appelles jeune fille Voilà. Allez à genoux devant le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est réglé. Donne-moi ta main, c'est réglé. Définitivement. Voilà. Tu aimes Jésus, gloire à Dieu. Magnifique. Vous voyez comment les démons veulent me taper À cause de la vérité. Donc c'est normal quand les gens nous agressent, nous accusent faussement. Les démons les titillent. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est normal. Il y a une haine, ils ne comprennent pas. Des gens qui ne veulent pas te lâcher, ils ne veulent pas t'oublier. Dix ans après, ils sont toujours là en train de t'attaquer. Ce n'est pas normal. Faites votre vie. Ce n'est pas eux qui sont possédés. Venez, on va prier pour votre délivrance. Mes frères et soeurs vont prier pour vous. Jeune fille, viens. Il y a une étoile bizarre sur toi. Là. Cours ici, là, toi. Là. Ouais. Il y a quelque chose qui va te lâcher. Là, là, là. Au nom de Yeshua. Quittez là. Enlevez-moi ce voile noir, ténébreux que vous avez mis sur elle. Enlevez-moi ce voile-là. Enlevez-moi ce voile. Sortez de sa vie et ne revenez plus jamais au nom de Yeshua. Enlevez-moi ce voile-là mystique que je vois là. Tu vas t'en aller maintenant, toi, là, esprit des eaux que je vois là. Au nom de Yeshua, voilà, esprit des eaux. Tu as été vaincu à la croix et tu le sais. Au nom de Yeshua, tu vas la lâcher. Elle n'est plus ta servante, elle n'est plus ton temple, elle n'est plus ton habitation. Tu m'entends Au nom de Yeshua, tu la lâches, tu la lâches. Elle, c'est la reine des eaux, la reine des eaux qui veut détruire sa vie, qui veut polluer sa vie au nom de Yeshua. Lâche-la, lâche-la au nom de Yeshua. Oh, Jesus Christ. Lâche-la au nom de Yeshua. Oh, mes amis. Hmm. Wow. Fini ta souffrance. Fini tes combats. Là. Fini ces, ces angoisses qui inondent ton cœur au nom de Yeshua. Qui t'a invité ici Toute seule. Waouh, Seigneur. Le Seigneur te guérit. Tout guérit. Au nom de Yeshua. Tu es baptisé Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur aussi. Waouh. Oh Saint-Esprit, merci. Florence, y a-t-il Florence ici là Que je ne donne, non, c'est pas. Viens. Non, c'est elle. Là.
qui connaît Kabouya, Kabouya ici Kabouya, Dieu me donne le nom de Kabouya. C'est qui C'est toi Tu t'appelles Kabouya Qui est Kabouya Est-ce qu'il y a Kabouya ici là mm -hmm. Non mais présentement ici là, présentement. Ah. C'est qui la Kabouya là Ton cousin, il est chrétien C'est qui ton mari C'est qui, qui Ta voisine Hein Ta voisine, elle est convertie Amène-la, il faut venir avec. Hein, si, si elle peut. Tu l'as déjà invité On a mis des épingles là, dans, sur, tout, tout autour de ton, sur ton ventre, il y a plusieurs épingles. Hmm. C'est pas normal ça quand même. Oh, Yeshua. pas normal ça quand même. C'est pas normal là, Florence là. On a mis des épingles là, beaucoup d'épingles. Le Seigneur a mis juste l'onction sur son ventre là. Ça sort. Là. Hmm. Ouais. Honorine, que je ne connais pas, que je ne connais pas. Qui est Honorine, Honorine ici, là hmm? C'est ta maman uh -huh. Tu me détestes, je sais que tu me détestes. C'est pas nouveau. Mm -hmm. C'est pas nouveau. Mais toi-même, tu as vu comment tu es à genoux Ben oui Prends tous ces épingles là que tu as mis. Là. Celle qui est derrière cette femme, c'est une vieille dame. Mm -hmm. Qui mange son, des choses dans son ventre. Prends tes épingles. là. C'est l'hôpital, hein Une femme, ça fait au moins six mois que tu n'as pas eu tes règles. Tu n'as pas vu tes règles. Au moins six mois. Il peut y en avoir deux ou trois, quatre, cinq, ce n'est pas un problème. Six mois, je dis précisément. Courez vite ici, là. Venez, vous avez problème de règles. Aussi, venez, venez, venez. Venez. Vous pensez qu'elles peuvent avoir leurs règles, là ah, hein. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé au nom de Jésus. Venez, 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 frère. C'est réglé, c'est bon. C'est bon, pas la peine de parler. Venez. Marchez vite, s'il vous plaît. Je veux juste vous toucher, là. C'est bon. Au nom de Jésus. C'est réglé. Règle C'est quoi Viens, viens. Voilà, on hein, exerce la guérison dans Yeshua. Tu viens de Troyes, hein Non, tu as, de, tu viens de Londres, tu as des familles à Troyes Tu as de la famille à Troyes Maman, il voit. Ah, ben c'est pour ça que je vous disais, parce que tu ressembles à. Oh ouais. Ah, c'est terrible ça, vraiment. Là. Que Dieu te bénisse en tout cas. Tu repars quand à Londres Au mois de juin. Ah, ben t'es encore là, c'est bien. Comment vas-tu Waouh, que Dieu soit béni. Amen. La Guyane en force. Hein. Oh, il y a une onction naturelle. 
Wow. Jesus. Wow. Il y a une personne qui souffre d'une toux depuis 10 ans. Une toux depuis 10 ans. Une confession, tu peux confesser là après de. Honorine, c'est toi Honorine On se connaît Ok, tu veux que je fasse quoi pour toi Honorine Je veux juste rentrer dans la sanctification. La sanctification, hein tu as un petit copain C'est le père de, de tes enfants. Vous habitez ensemble, hein Honorine. Tu sais que le Seigneur t'appelle à chanter pour lui, Honorine. Tu sais que tu le sais, ça Oh, tu chantes dans. Oh, Alléluia. Oh, Jesus. Jesus. Oh. Sanctification. En sortant ce soir-là, ne va plus te copier. Hein? Plus de filles. Fini les rapports-là. Donne ta main. Fini, Honorine. D'accord Tu vois que Dieu te connaît, tu vois, non Tu es appelé à chanter pour le Seigneur. Tu, tu le sais, en plus, allez, faut. De l'ordre. D'accord Sanctification, plus, plus. Au nom de Jésus. Ah, bah ben, oui. Mm -hmm. Et là, il y a quelque chose, c'est fort, hein? ça sort là, ça la, la nettoie là, on va chaud. Sanctification plus plus. Voilà. Jesus. Alléluia. Jesus. Oh Jesus. Ça va toi Oh, comment tu t'appelles Hein Oh, Eden, Eden. Dieu est bon. Oh, Jesus. Oh Jesus, alléluia. Une onction sur elle. Wow, aidez-la. Jesus. Jesus. Oh, Dieu l'aime beaucoup. Hein? Wow. Dieu l'aime beaucoup. Hein? Pour la toux. Depuis 10 ans. C'est le soir. Oh Jesus. Oh Jesus. Cauchemar aussi là. Oh. Diabète aussi. C'est bon. Hein, mon frère, la foi. Tout est déjà, comme tu as déjà parlé, tout est déjà, c'est réglé. Toi-même, tu vas voir. Amen. C'est réglé. Il faut mettre de l'ordre, simplement. Là. Tout depuis dix ans. Tu es arrivé quand, Irlande, là Une semaine Et ton mari est où Il est resté. Oh, que Dieu soit béni. On va se voir tout à l'heure à la fin. Vous pensez que Dieu peut la guérir de cette tout-là Qui croit que Dieu peut la guérir, frères et sœurs On a dit, c'est réglé. Beaucoup d'esprit. Tu es marié Tu vis avec quelqu'un Ok. Oh, Jesus. Jesus. So. Jesus. Lâche-la. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Et sœur, vous pouvez parler avec elle. Hein? Ça va mieux Hein, jeune fille Ça va aller Euh, nos Canadiens là. Hein? Jesus. On va prier pour elle là-bas. De Toulouse. Wow. Donc je vous ai cherché aujourd'hui toute la journée. Toute la journée? Que le soir. Et euh, je, vous, je voulais vraiment suivre le Seigneur parce que. Sur le Seigneur. Oui. Je Amen. Sa volonté. Amen. J'ai découvert par hasard parce que j'avais mille louanges pendant 48 heures et ce témoignage a été apparu sur mon ordinateur maintenant je regarde plus la télé je passe ma nuit avec et je vous ai vu ici 
et vous êtes en train de, de prier sur les personnes et en dehors de là, il y a une, une dame un peu forte et vous avez porté une blouson de, de, de couleur belge. En, en, en songe, tu m'as vu Avec, avec un, une espèce de blouson là en son, Oui, en songe. Moi, en bleu, avec des blousons oh, Oui, un belge. Wow, avec un blouson belge. Ouais. Voilà, et puis euh, vous êtes sortis parce que la femme, elle criait de, en dehors d'ici. Vous êtes sortis, vous êtes partis euh, la joindre et il y avait ces deux filles, elles étaient à côté et vous, la, vous avez prié sur elles. Et vous lui avez dit que votre colère est finie. Et moi, entre-temps, je vous ai suivi, mais je priais, mais ma voix, elle ne montait pas. J'avais du mal à prier, j'avais du mal à chanter. Et après, je me suis réveillée. Tu veux que Dieu te délivre oui, je, veux, je veux parce que je, trop, je, je vis trop dans la souffrance. Je suis mariée trois fois, divorcée trois fois. Wow. J'ai un enfant, mon fils qui ne voulait plus entendre parler de Dieu. Donc tu ne veux plus du péché Je ne veux plus, j'ai plus de mari, je ne sors plus, je ne vais plus au cinéma ni au, au restaurant. J'ai tellement souffert dans ma vie, je cherchais Dieu partout. Je ne savais pas où le trouver, je suis catholique, je, je suis confirmée. Maintenant tu ne veux plus prier Marie, hein, parce que maintenant c'est Jésus. Est-ce que tu es prête à abandonner Marie pour Jésus Si c'est ce que Dieu le veut, je le suivrai. Amen. Entre Dieu et nous, il y a Jésus-Christ un homme. C'est le seul médiateur. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ Je veux suivre Jésus, je veux être sa servante, je veux être son épouse, je veux faire ce que lui, il me dit de faire. Ah, alléluia. Oh, Dieu du ciel. Alléluia. Prions pour elle, frères et sœurs. Jesus. Oh, ça. On acclame Jésus de Nazareth. Ça sort au nom de Jésus. Voilà, c'est réglé. Elle a, vu un, elle a fait un songe. Hein. Ça sort là, les démons qui l'embêtaient là-dessus. Tous ces démons sortent au nom de... Jésus. Ah ouais. Elle est venue de Toulouse. Vous vous rendez compte à quel point les gens ont soif. Les gens ont des besoins. Canada, Toulouse, partout. Malgré les combats, les gens disent, non, Dieu agit là-bas. Là. Dis à ton voisin, on ne peut plus me tromper. Ah, c'est fini. Après ici. Après ici. Vous-même, vous allez voir comment Dieu va commencer à vous visiter chez vous. Il va vous donner à certains, il vous donnera les numéros de téléphone de vos voisins. Il vous dira, allez voir vos voisins, allez voir vos amis, allez témoigner là-bas. Vous allez, il va, l'esprit va saisir ceux et celles qui ont, qui sont de la génération des lits. Je vous dis ici, là, que l'onction du Saint-Esprit. Oh... Regardez-moi ça. Que l'onction du Saint-Esprit, même vous qui êtes dehors là-bas, là. <rire> même vous qui êtes ici, là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Aidez-les. Aidez-les. Regardez-moi ça. Il est la puissance du Saint-Esprit. Oh, c'est magnifique. Nantes sera visitée. Il y a une onction pour les frères et sœurs de Nantes. Un, 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 un réveil sans précédent qui va secouer la ville de Nantes, là, on a dit. Hein? Dieu vous dira d'écrire des lettres, de les envoyer aux pasteurs que vous connaissez, de les envoyer aux apôtres que vous connaissez, des messages, des messages, des messages prophétiques. Oh, Jesus Christ, Alléluia, Jesus Christ, Jesus Christ. Il vous dira de prendre des salles, de faire des réunions de prière. Vous allez voir comment Dieu va envoyer des, des âmes. Il vous dira allez aux Antilles, sur le marché là-bas. Là. Allez aux Antilles, allez marcher, allez proclamer. Vous allez voir comment ça va. Des drogués vont sortir des cités. Vous allez voir. Oh, alléluia. Oh my God. Jesus Christ. Appel que vous allez rentrer dans certaines cités. Vous allez voir des, des voyous venir vous voir. Vous allez voir des ex-musulmans, des musulmans qui viendront vous poser des questions. L'onction de l'esprit va tomber sur vous, va vous saisir. Vous allez voir des guérisons, des délivrances, des miracles. Vous allez voir des choses qui vont vous choquer. Vos enfants vont se réveiller comme ça un matin pour vous dire, « Maman, un ange est venu me voir. Dieu m'a dit de te dire ça, 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 ça. » Oh, alléluia. Dieu va saisir vos enfants qui vont se mettre à prophétiser sur vous. Jesus Christ. Oh, alléluia. Vous allez voir ces choses-là se manifester.
des vagues. D'ici la fin de l'année, Dieu dit un puissant vent de réveil. Après le 19. Après le 19. Des tourbillons d'onction. C'est ce que je vois là. Des anges descendent dans des tourbillons de feu. Et je vois ces tourbillons enlever des âmes. Arracher les âmes attachées par l'enfer, attachées par les démons. Je vois ces tourbillons briser ces chaînes, briser ces liens. Je vois des SDF qui se convertissent. Des prostituées qui abandonnent leur camion pour se tourner vers le Seigneur de gloire. Il y en a, Dieu leur dira, allez, 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 allez. Vous allez prendre l'avion, vous allez monter seulement comme ça. L'onction va tomber sur les passagers comme ça. L'avion ne pourra même pas décoller à cause de l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia, il y a quelque chose là. Oh, wow. La nuée de Dieu, la nuée, la nuée, la nuée que vous avez tant cherché. La nuée, Dieu dit que vous avez tant, tant cherché. La nuée vous couvrira. Cette nuée qui a transporté Jésus au ciel, qui l'a couvert, qui l'a couvert par rapport aux apôtres, pour ne pas que les apôtres le voient, cette nuée va vous saisir. On dira de vous, vous êtes prophète, vous direz non. Pasteur, non, 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 je suis un frère, une soeur, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pourrez pas dormir normalement tellement que l'onction sera sur, sur vous, tellement que le feu sera sur vous, au nom de Yeshua. Dans la rue, Dieu vous dira, allez prier pour cet handicapé sur sa chaise roulante. Vous allez imposer les mains, la personne va se lever devant tout le monde. Et plusieurs conversions vont avoir lieu. Jesus Christ. À l'université où tu es, jeune homme, jeune femme, Dieu te dira, lève-toi pendant le cours. L'onction tombera sur toi. Les professeurs seront visités, touchés. Toi qui veux la sainteté, tu vas expérimenter la sainteté de Dieu. Tu vas l'expérimenter. Elle va consumer les ténèbres dans ta vie. Elle va consumer le péché. Elle va consumer le doute. Elle va consumer la peur. Jesus. Tu vas semer la peur dans le camp de l'ennemi. La terreur. Quand les gens vont te voir, ils vont trembler de peur. Ceux qui sont le péché vont trembler de peur. De peur. Quand ils vont apprendre que tu arrives dans une ville, ils vont s'associer contre toi. Ils vont trembler de peur, de peur, de peur, de peur. Aucune maladie ne va résister quand tu vas prier pour les malades. On en dit chaud. Tu sais pourquoi Dieu t'a guéri C'est pour guérir les épileptiques, pour guérir le fou, le fol. C'est pour cela qu'il il a, il a permis que tu expérimentes la guérison afin que ta foi grandisse. Voici. Voici. Et de là. Voici. Et de là. Voici. Voici. Et de là. Et le. Sanctification. Jesus. Jesus. Oh, de la puissance de Dieu. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Dieu, Jesus. Père, sauve-le. Sauve, -le. sauve ce, cet homme. Au nom de Yeshua. L'armure t'est donnée. L'armure, 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 l'armure. Demain, dimanche, nous sommes à Bruxelles, en direct sous TV de vie. Nous allons crier là-bas à partir de 10 heures. On va crier, crier aussi. En direct sous TV de vie. Mais euh, 
des frères et sœurs de Bruxelles sont aussi mobilisés de toute la Belgique, le Luxembourg. Et euh, nous sommes beaucoup encouragés, non seulement par ce que Dieu fait ici et là, par sa parole, euh, surtout par sa fidélité et aussi par vos prières. Nous recevons beaucoup de mails d'encouragement des frères et sœurs qui ont compris que nous menons un combat qui n'est pas facile. Et euh, Et ma prière, que Dieu vous baptise dans le feu. Le 6 décembre, ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début. Je vous dis, notez bien, c'est le début. Parce qu'il y aura plusieurs foyers de feu. C'est plutôt moi qui vais entendre à chaque fois, frère, et le feu là-bas. Vous risquez de me voir pour, dans un petit coin comme ça pour aussi recevoir ma part. Amen. Je me dis, ah, mais le frère, là, ça fait deux ans qu'il qu venait à Evry, tout ça là. Mais comment Dieu peut l'utiliser comme ça Waouh, Seigneur, merci. Mais la sœur, là, tout ça là, c'est elle qui tombait sous l'onction quand il y avait des démons. Mais aujourd'hui, elle prophétise comme ça, je serai là caché. On vous dira seulement le frère est passé, tout ça là. Je suis là dans mon petit, mon petit coin pour voir. Wow. Notez bien. On dira, frère, à Paris, il y a des réunions de jeunes là-bas, je veux me faufiler comme ça dans un coin, comme ça. On dira là-bas au bourget, ça bouge, et là-bas, ça, ça, ça va être quelque chose. Amen. Et le, je vois déjà ces, ces, ces armées de Dieu avec leur Bible qui vont... Je, je vois des, des religieux les persécuter, mais plus ils sont persécutés, ces hommes et ces femmes, plus ils deviennent amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. <rire> Pendant deux ans et demi, nous nous sommes entraînés. C'est des entraînements. Maintenant, la bataille commence. Vous viendrez vous-même nous témoigner. Frère, Dieu nous a. On était à tel endroit. Toute une ville s'est convertie. Vous allez voir. Dieu dira à certains ici prenez un billet, voilà l'argent. Allez au Mexique. Vous allez arriver seulement à l'aéroport comme ça, là. Vous allez voir vous-même. Vous sortez seulement de l'aéroport comme ça, un aveugle qui passe. L'esprit vous saisit. Vous priez pour l'aveugle. Tac, les yeux s'ouvrent. Vous allez voir des attroupements, des gens qui vont vous entourer. Qu'est-ce qui se passe Un professeur les mains dans la rue comme ça. Tain, tain. Les policiers vont venir comme ça dans leur voiture, saisis. Ils, se mettent à par... Ils vont se mettre à parler en langue dans leur voiture. Ils vont se garer. Vous allez voir ça. Notez bien, vous allez voir. On ne verra même plus votre couleur de peau. On ne verra même pas si vous êtes noir, blanc, jaune. Ils vont voir celui qui est en vous, Jésus-Christ. Soyez fortifiés. Le dernier samedi, c'est le samedi prochain. Après ça, mes amis, prière sur prière pour nous préparer pour le 19, pour euh, euh, le 22. À partir du 22, il y a des programmes. Pour le 28 également, ce dimanche 28. Dimanche 28 décembre, un grand programme aussi de prière à Savine-le-Temple. Et il euh, y a des frères qui arrivent de la RDC. Il y a plusieurs personnes qui arrivent de la RDC. Il y a un de frères qui a euh, joué, un de chantres qui a joué, prophète aussi, jeune prophète, qui a joué dans l'album de, des trompettes, hein, qui a eu son visa. Et euh, notre frère Déo qui arrive le 15. Voilà. Et euh, Eric et Kaïba aussi ont déjà eu leur visa. Ils, ont, ils vont arriver, parce qu'Eric est portugais, donc ils vont arriver aussi avant le 15. Et euh, plusieurs personnes du Gabon vont arriver également. On, voilà. Et euh, des gens de la Côte d'Ivoire que j'ai eu également, qui vont arriver. Alléluia. Un frère, Yann, a déjà eu son visa. Il arrive, euh, je ne sais plus quand. Il arrive bientôt. Et puis... Euh, un autre sœur Edmé, donc il y a des gens qui commencent déjà à arriver un mois à l'avance de l'Afrique. C'est impressionnant. Des gens qui vont arriver de Tunis, 
et euh, de plusieurs endroits. Je ne sais pas.